அவ்வளோதான் பண்டைய கால இந்தியா இதோட முடியுது குப்தர்கள் இதுக்கு முன்னாடி இது பார்த்தோம் மௌரியருக்கும் குப்தர்களுக்கும் நடுவில் இருந்த காலத்தை பார்த்தோம் இந்தோ கிரேக்கர்கள் பார்த்தியன்கள் குஷானர்கள் சாகர்கள் சாதவாகனர்கள் சுங்கர்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ நாலாம் நூற்றாண்டோட ஸ்டார்டிங் அதாவது மூணாம் நூற்றாண்டோட எண்டு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா குஷானர்கள் ஆட்சி நடத்திட்டு இருப்பாங்க கணிஷ்கர் வரைக்கும் பார்த்துருப்பாங்க வருத சிறந்த அரசர் அதுக்கப்புறம் அப்படியே தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கோம் மூணாம் நூற்றாண்டு எண்டு அவங்களும் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவாங்க அதுமாதிரி இங்கே சாதவாகனர் இருப்பாங்க அப்போ இந்த இடத்துல குப்தர்கள் ஆட்சி வருவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க குறிப்பிடத்தக்க பெரிய பேரரசு மாதிரிலாம் யாரும் இல்லை எவிடன்ஸ் இல்லை வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதெல்லாம் சிட்ட அரசாக சின்ன சின்னதாக உடஞ்சிருவோம் அப்போ குப்தர்கள் இந்த இடத்த ஆட்சி பிடிப்பாங்க மீண்டும் கண்வர்களுக்கு அப்புறம் மகதத்தை அதாவது பாடலிபுத்திராவை தலைநகராக வச்சுக்கிட்டு இங்கே ஆட்சி உருவாங்க அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதான் குப்தர்கள் அந்த குப்த வம்சத்தை உருவாக்குனவர் யார் சார் அப்படின்னாக்கா ஸ்ரீகுப்தர் அவர் தான் உருவாக்குவார் பட் சிறந்த அரசர் பெருசு பண்ணுறது யார் சார்னாக்கா சந்திரகுப்தர் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி சந்திரகுப்தர் வந்திருக்காரா யார் அவர் அது சந்திரகுப்த மௌரியர் அவர் இவர் சந்திரகுப்தர் மௌரியர்னு இல்லைன்னா இவர் தான் குடிக்கும் போன பூக்கில் தப்பு தப்பாக இருந்தது இந்த புக்கில் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கு ஆனால் இதில் கூட வரும்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் அதெல்லாம் அப்போ சந்திரகுப்த மௌரியர்னா மௌரியரை குடிக்கும் வெறும் சந்திரகுப்தர்னா எங்கே அவங்க அப்போ ஆரம்பித்து நாலாம் நூற்றாண்டுலேருந்து ஆறாம் நூற்றாண்டு எண்டு வரைக்கும் நாலாம் நூற்றாண்டு அப்போ முந்நூற்றி ஒன்றுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க நானூறு வரைக்கும் நானூறு ஒரு இரநூறு இரநூத்தம்பது வருஷம் வச்சுக்கோங்க ஐநூறு ஐநூறுலேருந்து அறநூறு கரெக்டா மொத்தம் ஒரு இரநூறு இரநூத்தம்பது வருஷம் ஆட்சி செய்வாங்க குப்தர்கள் அதான் குப்தர்களோட காலம் அப்போ ஆட்சி செய்யும் பொழுது அவங்களுடைய எல்லை எது சார் அப்படின்னா ஃபுல்லாக கொஞ்சம் அப்படியே வட இந்தியா ஃபுல்லாக அப்படி இருக்கும் இவ்வளோதான் குப்தர்களுடைய காலம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாறிச்சோம் சமஸ்கிருதம் வந்துச்சு எங்கள் ஒன்றாம் நூற்றாண்டு ரெண்டாம் நூற்றாண்டுலேயே சாதவாகனர்கள் குசானர்கள்லேயே அப்புறம் புத்த மதத்துக்குள்ளே ஊ ஊடுருவி புத்த மதத்தை சிதைக்கிற வேலை இதெல்லாம் செஞ்சுருப்பாங்க இப்போ குப்தர்கள் காலத்தில் மீண்டும் சமஸ்கிருதம் வந்துடும் புத்த மத ச சமண மதத்தோட வேத மதத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுக்கு முன்னாடி வேத மதத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பாங்க இருந்தாலும் அந்த அந்த வேத மதத்தில் இருந்த ஜாதி இதெல்லாம் அந்தளவுக்கு வந்திருக்காது யார் காலத்தில் கண்வர்கள் சாதவாகனர் காலத்தில் அந்த ஜாதி கூடும் அதெல்லாம் வந்துட்டு உடனே மாற்ற முடியாதில் மக்கள் மாற மாட்டாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டு வந்துட்டு இந்த குப்தர்கள் காலத்தில் மீண்டு என்ன வராங்க அந்த வேத மதம் ஸ்ட்ராங் ஆகுது அரசவையில் போய் வேத மதத்து இவங்க போய் உக்காடுறாங்க சரியா அதேமாரி புத்த மதத்தில் வந்துட்டு உருவ வழிபாடு வந்திருக்கும் ஸோ அங்கே உள்ளதெல்லாம் காப்பி அடிச்சு பிராமணிசம் மீண்டும் தலை தூக்குகிறது இந்த காலகட்டத்தில் இப்போ தான் புது புது கடவுள்லாம் வருவாங்க இப்போ உருவான கடவுள் தான் இப்போ நீங்களாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறது சிவன் முக்கியத்துவம் பெறுவார் விஷ்ணு அதெல்லாம் வரும் அப்புறம் எந்தெந்த ஏரியாவில் என்னென்ன கடவுள் இருக்கும் அந்த கடவுள்லாம் மாற்றிக்கிறது மாற்றிட்டு கடவுள் சொன்னார்னு இவங்களே சொல்கிறது எல்லாத்தையும் கேட்க வைக்கிறது அப்படி மாறினவங்க தான் கிருஷ்ணர் மாடு மேய்க்கிறவங்க இங்கே மத்திய பிரதேச இந்த ஏரியாவில் மாடு மேய்க்கிறவங்க யாதவர்கள்னு சொல்லுவாங்க அந்த குலத்தோட தலைவர் அவங்களுடைய தலைவர் அவங்க சாமியாகவும் போகிறாங்க அதை இவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க வட இந்தியாவில் அப்புறம் ராமர் அது மாதிரி அவரும் ஒரு தலைவர் அவனும் திராவிடம் தான் சொல்லுவாங்க கிருஷ்ணர் கூட பாருங்க கருப்பாக தான் இருப்பார் ப்ளூ கலரை பெயிண்ட் அடிச்சு விட்டுருவானுங்க அவங்க அதை அந்த திராவிட மக்கள் அது அப்போ அந்த பூர்வகுடி மக்களுடைய கடவுள்லாம் அபகரித்து புதுசாக உருவ வழிபாடு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்புறம் சமண மதத்தில் இருந்த வேறு தான் கிறந்தோம் அதான் எடுத்துக்கிறாங்க சரியா அதுதான் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது ப்ளஸ்ஸு பிந்தைய வேத காலத்தில் இருந்த அந்த தீய விஷயம் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிரும் 
ஜாதி குடும்பம் குலத்தொழில் அந்த வேலையை தான் செய்யணும் இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது வட இந்தியாவில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது மீண்டும் புத்த மத சமணமத்துக்கும் அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அது அந்த இவங்க காலத்தில் தான் அந்த இந்த நாலந்தா இது தான் நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் ஐடிபாடு கட்டி ரெண்டாயிரம் பேர் தங்கி படிக்கிற மாதிரி ஒரு பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கியிருக்கான் வெளிநாட்டுலலாம் வந்து வந்திருப்பான் வந்து இங்கே படிப்பாங்க அப்பயே பார்த்தீங்கன்னா குசானர் காலத்துலேயே அது அச்சசிலாம் மதுரா பள்ளியெலாம் உருவானுச்சு அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அது மாதிரி இது பெரிய இதாக உருவாகும் இருந்தாலும் பிராமணிசன் தலை தூக்குது அந்த கோட்பாடுகளை அரசர்கள் நம்ப வைக்கிறாங்க ஜாதி வருது பெண்ணடிமை வருது பெண் கல்வி மறுக்கப்படுது பெண் கல்வியும் கிடையாது அடிமை உருவாகுது சொத்துல பங்கு கிடையாது மீண்டு எல்லாமே வருது பெண்கள் வந்துட்டு துறவரம் அதெல்லாம் போக முடியாது வீட்டில் இருந்து வீட்டு வேலையை பார்த்துக்கிட்டு அடிமையாகவே இருக்கணும் அவங்க இஷ்டத்துக்கு எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படி தானே ஏ பொம்பளை பிள்ளை அடை கொடுக்க மாதிரி ரெடி அப்படிம்பாங்க ஆனால் சேட்டர் அதிகமாக பிடிச்சவங்க இல்லை பொம்பளை தான் லேடிஸ் தான் இயற்கையாகவே அது அது சின்னதுலேருந்து அடைக்க அடைக்க அடிக்க என்னன்றது அப்படி விட்டுருவாங்க எங்கேயும் அவங்க நினச்ச இடத்துக்கு போக முடியாது பிறந்து கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் அப்பாவோட கட்டுப்பாட்டில் அண்ணன் தம்பி கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் சரியா அது அந்த பருவம் வர வரைக்கும் கூட பொம்பளை பிள்ளை அட கொடுக்கும் மாதிரி அட கொடுக்கும் மாதிரி சின்ன வயசுல வீட்டில் வேலை செய்ய விடுறது வெளியில் சுத்த விடுறது இல்லை அதெல்லாம் வந்துடும் கல்யாணம் ஆனவனா கணவனோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை தான் செய்யணும் பணம் வேணும்னாலும் கணவன்ட தான் வாங்கிக்கணும் பணம் இல்லைனா என்ன ஆகாது ஒரு வேலையும் நினைக்காது நீங்களாம் எந்த முடிவு எடுக்கக்கூடாது பெண்களாக அதெல்லாம் உருவாகுது அதுதான் அந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த புனித நூல்கள்லாம் இப்போ தான் உருவாகும் உங்கள் காலத்தில் தான் மனுநிதி மனு ஸ்மிருத்தின்னு சொல்கிறாங்களே அது நாரத ஸ்மிருதி வரும் பாருங்கள் இதெல்லாம் உங்கள் இந்த காலத்துலலாம் உருவாகுது எழுதுகிறாங்க அப்போ தான் எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க வேதங்கள்லாம் எழுதுகிறாங்க அப்புறம் ஏதோ புனித நூல்னு சொல்லிக்கிறாங்கல்ல என்னது இதிகாசங்கள் ரெண்டு எது மகாபாரத ராமாயணம் பகவத்கீதை அதெல்லாம் இப்போ தான் எழுதப்படுது அதில் எல்லா எல்லா சூழ்ச்சி முடிச்சும் போட்டிருப்பாங்க அதை எழுதுனானா அப்படியே இல்லை போகப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மதக்குருக்கள் மாற்றி மாற்றி எழுதிக்க வேணும் சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அப்புறம் அந்த மனு நீதியை வச்சுட்டேன் இங்கிலீஷ்காரன் வந்த உடனே இந்துக்களுக்கான கோடு எழுதுகிறான் அதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று கோடுலையும் நிறையா இருக்குது அதனால தான் பாருங்க எங்கே அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராகலான்னு எங்கள் சட்டம் அரசாங்கம் கொண்டு வந்தாலும் கோர்ட்டுக்கு போகுது கோர்ட்டில் அந்த சட்டம் வருது அந்த சட்டம் தேச்சு அவன் தீர்ப்பு கொடுக்குறான் சனாதனத்தை பின்கட்டுங்கள் தனதானம் என்ன சொல்லுவோம் அவங்கள தவிர யாரும் உள்ளே போகக்கூடாது அப்படி போய் உடச்சிடறாங்க இன்றைக்கி வரைக்கும் அது தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது அது இங்கே தான் உருவானது இதெல்லாம் வருது அப்புறம் ஆரியப்பட்டான்னு ஒருத்தர் இருந்தார்னு ஒரு கதையெல்லாம் விடுவாங்க ஜீரோவை கண்டுபிடிச்சார் அவர் கிடையாது அது இன்னும் போனிச்சுனாக்க நம்ம சவுத்தில் இருந்து தான் போகணும் அப்புறம் இவர் அவர் யார் பதஞ்சலி யோகா கண்டுபிடிச்சார் யோக சூத்திரம் அது யோகாக்கும் அவங்களுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அதுவும் நம்மளுக்கு தான் திராவிடர்கள் எல்லாத்தையும் தேடிக்கிறாங்க அதே மாதிரி பாரத நாட்டியம் கர்நாடக சங்கீதம்லாம் பின்னாடி வரும் தமிழ்நாட்டில் இடைக்கால இந்தியாவில் முன்னாடியே வந்துருச்சு லைட்டாக வந்திருக்கும் கர்நாடக சங்கீதம்லாம் அது வந்து சூப்பராக டெவலப் ஆகிறது வந்துட்டு சோழர்கள் காலத்தில் இடைக்கால இந்தியா இருக்கில்ல சோழர்கள் அப்போ நல்லா ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகி வந்துருக்கும் அதை டெவலப் பண்ணது யாரானாக்கா தேவதாசிகள்னு ஒரு குரூப் இருப்பாங்க அவங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து திருடிக்கிட்டு அவங்க இதே அணைச்சிட்டா கடைசி தேவதாசி பண்ணி கூப்பிட்டு அவார்டு ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க அதெல்லாம் பயங்கர அரசியல் பின்னாடி கடைசி தமிழ்நாட்டிலருந்து தேவதாசி பெண் மணிக்கு கூப்பிட்டு அவார்டு கொடுத்தாங்க அந்த தேவதாசிகள்ட்ட இருந்து தான் என்ன பண்ணுறாங்க கர்நாடக சங்கீதத்தையும் பரதத்தையும் இந்த பிராமண பெண்டீர்கள் வந்து கற்றுக்கிறாங்க ஏன்னா அது இங்கிலீஷ்காரனுக்கு பிடிச்சி போச்சாமா அதனால் கற்றுட்டு நாங்கள் தான் எல்லாமே டெவலப் பண்ணணும்னு கதை விட்டுட்ருப்பாங்க இதெல்லாம் வரலாறு மிகவும் முக்கியம் தெரியும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிடக்கூடாதுன்னா வரலாறு மாற்றி எழுதுன்னு மாற்றி எழுதுன்னு துடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க எப்படி மாற்றி எழுதுவாங்க அவன் தான் சொல்கிறால இந்த பாரத தேசத்தை ரிஷிகளும் முனிகளும் சேர்ந்து தேவர்களும் உருவாக்கியதுன்னு கதை விடுறாங்க வந்துட்டு என்ன ஐபிஎஸ் என்ன எப்படி படித்து பாஸ் ஆனான்னு தெரியல அப்படி தானே சொல்கிறான் ஆளுநர் வேறு யாராவது சொன்னால் பரவாயில்ல சரி ஆர்எஸ்எஸ் தயாரிப்பு மூணு ஆர்எஸ்எஸ் தயாரிப்பு தான் இவன் உண்மையான வரலாறு அப்போ படிச்சிருப்பான் அப்போ இன்னும் டீட்டெயிலாகவே இருந்தது என்சிஆர்டி புக்கில் அந்த வரலாறு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தான் நம்ம வாஜ்பாயி வந்துட்டு அதை மாற்றிட்டு வர என்சிஆர்டி புக்கில் இந்த வரலாறு அதில் அதில் இருந்து நான் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பல என்சிஆர்டி புக் இருக்கும்
அந்த இப்போ சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே அடுத்தது சதி அவன் நேற்று சொல்கிறான் நேற்று ஆளுநராக யாரோ சொல்கிறானுங்க சதின்ற பழக்கமே தமிழர்கள்ட்ட தான் இருந்தது நேற்று ஒரு நியூஸ் வருது ஃபேஸ்புக்கில் உடன்கட்டை ஏறுதல்கில் அது கட்டாயம் தமிழ் பெண்கள் வந்து கணவன் இறந்துட்டானா விழுந்து செத்து போயிடணும் நம்மக்கிட்ட வரல சதின்றது எங்கேருந்து உருவானது வட இந்தியாவில் எங்கே இந்த காலகட்டத்தில் உருவாகுது சதி விதவை கான்செப்டு வீட்டுக்காரன் இறந்துட்டா என்ன பண்ணக்கூடாது திரும்பவும் பெண்கள் படிக்கக்கூடாது இதெல்லாம் பெண்களுக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை அதனால தான் தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதே மேலே வரணும் பெண் வழி சமூகமாக மாறணும் மாறினா தான் அந்த சொசைட்டி நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இலவச பஸ் பாஸ் அவன் வீட்டு பெண்மணின்னு போனாலும் தான் இலவச பஸ் பாஸ் இருந்தாலும் அவனுக்கு பொறுக்க மாட்டேங்குது அதே எப்படி பெண்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்போ அவங்க மனைவியும் பொண்ணுக்கும் கொடுக்கலாம்பா கார் வச்சுருக்காங்களா அவங்க அவங்களும் ஃப்ரீயாக தான் கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது கரண்ட் புல்லாம் ஏற்றிட்டாங்க கொடுத்து தான் அவனை அதுக்கெல்லாம் அதே மாதிரி அந்த காலேஜ் படிக்க போனால் என்னது ஆயிரம் ரூபா பெண்களுக்கு அப்போ நிறைய பெண்கள் படிக்க அனுப்புவாங்க அதாவது படித்தனால என்ன ஆகும் மாதம் கிராமத்துலேருந்து அனுப்பிவிடுவாங்க இப்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று எலெக்ஷன் நடக்கும்பொழுது கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிஇஆர் உயர்கல்வி படிக்க போகிறவங்களுடைய சதவீதம் ஐம்பத்தோரு சதவீத சம்திங் இருந்தது இப்போ ரெண்டு வருஷத்துலேயே ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதமாக மாறிடுச்சு இன்னும் போக போக என்ன ஆகும் இது அதிகமாகும் இந்தியாவோட ஆவரேஜ் இருக்குல்ல தமிழ்நாடும் அதுக்குள்ளே அடங்கும் இந்தியாவோட ஆவரேஜ் எவ்வளோ தெரியுமா வெறும் இருபத்தி நாலோ இருபத்தஞ்சு தான் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு காலேஜுக்கு போகிறவங்களுடைய ரேசியோ அவ்வளோதான் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்துட்டு நூறு பேர் முடிக்கிறாங்க இருபத்தஞ்சி பேர் தாங்க போகிறாங்க காலேஜுக்கு போகிறாங்க மொத்தமாக சேர்த்தி ஆண் பெண் எல்லாத்தையும் சேர்த்தி அதோட போதும் அப்படின்னு எழுதிடுவாங்க இது மாறினது காரணமே தான் இப்போ திடீர்னு இப்போ ஒரு வருஷத்தில் எப்படி சார் இவ்வளோ முன்னாலு பர்சன்டேஜ் ஏறிச்சு அப்படின்னாக்கா ஒரு வருஷத்தில் போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த வருஷமே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு எவ்வளோ காலேஜுக்கு போகலையோ அந்த பசங்கள்லாம் கூப்பிட்டு என்ன சூழ்நிலைன்னு பார்த்து திரும்ப அவங்களாம் காலேஜில் சேர்த்தி விட்றாங்க அப்படின்ஜிங்களா அதெல்லாம் அப்போ பெண்கள் என்ன ஆகும் அவங்களும் அதிகமாக ஆகுவாங்க ஆமாம் அது வந்து அதை நீங்களாம் போகிறோம்னு சேர்ந்து நீங்கள் ஒரு பக்கம் தான் கட்சியை வச்சு பிரித்து விட்டானுங்களே ஒன்றிய அரசாங்கத்தோட பணியெலாம் அவனுங்க தான் இருப்பானுங்க நீங்கள் எழுதுறீங்க வேணுன்னே என்ன பண்ணிடுறான் ஏமாத்திடுறான் ஏமாற்றி அவங்கள விட மாட்டான் அதுக்கு நம்ம போராடணும் அதுக்கு நம்மளாம் என்ன பண்ணணும் இந்த வரலாறு புவியியல் எக்கனாமிக்ஸ் இதெல்லாம் புரிஞ்சுருக்கணும் புரிஞ்சுட்டு தான் தான் போராட முடியும் வரியெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருந்து அதிகமாக வாங்கிக்கிறான் நம்ம வரி பண்ணதெல்லாம் எல்லாம் செயல்படுது பட் நமக்கு என்ன பண்ணுறான் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் கேட்டாங்க ஹிந்தி படிக்காதனாலும் ஒரு பொருட்டு சொல்கிறான் நான் தாய்மொழியில் படிக்கிறது என்னோடய உரிமை என்கிட்ட இருந்து வரி வாங்குறேன் என் தாய்மொழிக்கு நீ என்ன பண்ணணும் அதை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் என் நாட்டுக்காரனுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அதை கேட்கணும் நீங்கள் ஆனால் என்ன பண்ணுவீங்க ஹிந்தி படிக்காதனால வேலை போச்சு அப்படின்னு பேசிட்டு தெரியும் இது இன்னொரு குரூப்பு எம்ஜிஆர் குரூப் இருக்கு இல்லையா அந்த குரூப்பில் போய் அவனெல்லாம் தான் இப்போ இவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது உங்கள் கட்சிக்கு தலைவர் இல்லைன்னு ஒன்று நீங்கள் எங்கே போயிட்டீங்க அப்படியே பிஜேபி போய் அவன் அவன் தான் அவன் தான் கரெக்ட்னு பேசிட்டு தரான் நேற்று போடுறான் ஆளுநர் தான் கெத்து அப்படின்னு ஒருத்தன் போகிறான் தமிழாவன் முட்டா போய் என்னத்து சொல்கிறது ஆளுநருக்கு எந்த பவரும் கிடையாது நமக்கு உங்களுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சுட்டே என்ன நம்பாதனா அழகா அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருப்பீங்க ஒன்று ரெண்டு பேர் நம்ம குரூப்லேயே நாலேஜ் இருந்தும் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்துட்டோம் அப்பயுமே மாற மாட்டோம் ஏன்னா உங்கள் அப்பா அவங்கெல்லாம் எம்ஜிஆர் அந்த ஃபேன்லேருந்து வந்திருப்பாங்க அதனால் அவங்க சின்னதுலேயே சொல்லி சொல்லி வளர்த்திருப்பாங்க இவன் திருடன் இவன் நல்லவன் இவன் திருடன் இவன் நல்லவன்னு மாற்றி உள்ட்டாவை சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதனால் நம்ப மாட்டேங்க அதெல்லாம் தான் காரணம் அப்போ ஒன்றிய அரசாங்கத்தை எங்களுக்கு இத்தனை பர்சன்டேஜ் கொடுக்கணும் அதுக்கு நம்மளாம் போராடணும் சேர்ந்து போராடினீங்கன்னா சூப்பர் அதில் முப்பது பர்சன்டேஜ் தனியாக துண்டாக போயிட்டீங்களா அவன் பக்கம் அந்த மாதிரி முதல்ல இவன் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகம்னு போட்டு லெட்டர் அனுப்புகிறான் அதில் போய் உக்காந்துக்கிட்டு இருக்கான் பொங்கல் ட்ரீட்டு வச்சாருல்ல ஆளுநர் அதில் போய் உக்காந்துட்டு இருக்கிறான் இவன் தான் பக்கா தமிழன் கேட்டால் அவன் தெலுங்குன்றீங்கல்ல இந்த பக்கா தமிழ் எதுக்கு போய் அங்கே உட்காடுறான் சுயநலம் சொத்தை காப்பாற்றிக்கணும் அந்த உணர்வு இல்லாமல் இருக்கிறானுங்க அப்படி தான் அந்த கட்சியில் இவ்வளோ பார்க்குறோம்ல எவனாவது இதிலேருந்து அங்கே போயிருப்பானா இஞ்சி
இன்னும் இருபத்தெட்டு சதவீதம் மக்கள் டிஎம்கேலே இருந்தோம் ஏன்னா இவெல்லாம் அறிவாளி இங்கே இருக்கிறவங்களாம் இருந்தவெல்லாம் அங்கே போனதெல்லாம் என்னது மண்டையில் ஒன்றும் இல்லாது சுயநலவாதிங்க என் தலைவண்டா அப்படி போனது தான் அதனால தான் எவனுமே இதை விவரங்க எப்படி அடிச்சுட்டு சாப்பிட்றானுங்க தலைவரே இல்லை போ இந்த கட்சிக்கு தலைவரே கிடையாது தலைவரை அடுத்த தலைவரை உருவாக்கிட்டு போகணும் அந்த அளவுக்கு சுயநலமாக இருந்தவங்க ஜெயிலில் எம்ஜிஆர்லாம் நான் எனக்கு அப்புறம் அதுக்கு என்னமோ நாசமாக போ அதை உருவாக்கின கொள்கை எது டிஎம்கே ஒழிக்கணும் தமிழ்நாடு அந்த தமிழ் உணர்வு அழிக்கணும் அதுக்காக உருவானது தான் இந்த ஏடிஎம்கே அதுதான் வரலாற்று அறிஞர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அந்த கட்சியை பற்றி நீங்கள் பேசாதீங்க அது உருவாக்கின வரலாறே தமிழ்நாடுன்றது பொறாமைக்காக உருவாக்குனதாங்க ராஜ மன்னார் குழு போட்டு சொல்கிறாங்களாம் அதுக்கப்புறம் தான் எம்ஜிஆர் உடச்சி வெளியில் எடுத்துகிட்டு வராங்களாம் ராஜ மன்னார் குழு என்ன பண்ணுதாமா இந்த மாதிரி மாநிலத்துக்கு யுஎஸ்ஏ மாதிரி என்ன பண்ணணும் தனி அதிகாரம் கொடுக்கணும் அப்படி தான் அதோடய ரெக்கமெண்டேஷன் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கொடுத்துட்டு டிஃபென்ஸு வெளியுறவு கொள்கை கம்யூனிகேஷன் இதை மட்டும் ஒன்றிய அரசாங்கம் வச்சுக்கணும் மற்றெல்லாம் மாநிலத்துக்கு கொடுக்கணும்னா அதோடய ரெக்கமெண்டேஷன் அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எம்ஜிஆரை உடச்சி எழுதிட்டு வராங்க புரிஞ்சுதா அப்போ தமிழ்நாட்டோட நலனுக்கு அவங்களுக்கு எப்பயுமே அக்கறை இருக்காது அவங்களோட தொண்டர்கள் அப்படி தான் இருப்பாங்கன்னு வரலாற்று அறிஞர்கள் பேசுகிறாங்க அதான் உண்மை அப்படி அப்போது இன்றைக்கி அதுவும் பாருங்கள் இந்த நூற்றாண்டெலாம் இங்கே இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் பின்னாடி எங்கெங்கெல்லாம் அந்த புத்த மத சமண மர துறையெல்லாம் போயிருந்தாங்களோ அந்த நாட்டுக்கெல்லாம் அங்கே இருந்து இந்த ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் தான் உள்ளே ஊடுருவுறாங்க அல்லது இந்த ஆறாம் நூற்றாண்டு காலகட்டத்தில் இருந்து தான் ஊடுருவி அவனுங்கெல்லாம் அடித்து துரத்திட்டு யார புத்த மத சமண மத துறையெல்லாம் துரத்திட்டு ராஜாக வச்சு நான் யாக நடத்தலை ஜீ பூ மா உனக்கு மேஜிக் காட்டுறேன் கடவுள் வந்து உனக்கு இப்போ நிறைய வெற்றி பெற வைப்பார் கடவுள் வந்து வெற்றி பெற வைப்பாரா நம்மளை வீட்டிலே படுத்துக்கலாம் அதுக்கு நம்ம இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வரவே தேவையில்ல ஆ நான் பயங்கரமாக தவம் புரிகிறேன் அப்படின்னு உக்காந்துட்டு அந்த பழைய படத்தில் மாதிரி பாம்பு பூத்து எல்லாம் வளர்ந்துடும் அதை பண்ணிட்டு போயிடலாம் எதுக்கு இங்கே வரோம் அதை ஏமாற்றி அந்த ராஜாக்கில் இதனால தான் நடக்குது அதனால தான் நடக்குதுன்னு ஏமாற்றி அப்புறம் இவனுங்கெல்லாம் அடிச்சு துரத்தி விட்டு யார் புத்த மத சமண மத துறவிகளை அந்த கழுவேற்றம்னு பார்த்தோம்ல துரத்தி விட்டு இவனுங்க வந்து இடத்த பிடிச்சி அப்படியே நம்ம ஊரில் என்ன பண்ணுறான் இந்த கொடுமையெல்லாம் வந்துடுது அவன் சொல்கிறான் யாரோ சொல்லியிருக்கான் ஆர்எஸ்எஸ் கருணா சதிங்கிறது தமிழ்நாட்டினுடைய முக்கியமானது நேற்று வருது நான் போடா முட்டால் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டு விட்டேன் போடா முட்டால் அறிவு வளர்த்துக்க தமிழில் எழுதி அதை பரப்புறானுங்க நம்ம ஊரில் வரல இதெல்லாம் அதே மாதிரி ஜாதி கொடுமையாக நம்ம ஊரில் வரல சனாதனம் நம்ம ஊர்து கிடையாது எங்கெல்லாம் இங்கேருந்து வந்தது வட இந்தியாவிலேருந்து வந்தது அதே மாதிரி உங்களோட கடவுள் கிடையாது ராமனும் கிருஷ்ணனும் அதே மாதிரி பிராமணர்களோட கடவுளும் கிடையாது அது அது பழம் வட இந்தியாவில் இருந்த அந்த பழங்குடி மக்கள் இருக்காங்க திராவிட மக்கள்னு சொல்லலாம் அவங்களுடைய தலைவர்கள் அவங்க வழிபடுறாங்க அது திருடிக்கிட்டாங்க அது மாதிரி தமிழர்களுடைய கடவுள் எது முருகன் அதையும் திருடிக்கிட்டாங்க அதனால தான் பிராமண வீட்டில் எங்கேயுமே வேல் இருக்காது ஆனால் திராவிடர்கள் வேல் அப்படிலாம் போராட்டம் பண்ணியிருப்பானுங்க அதெல்லாம் சும்மா அது எவனுமே பாருங்க அவனுடைய பூஜை அறையில் வச்சு அந்த வேலை வழிபட்டு இருக்க மாட்டான் கிச்சன்லேயோ பாத்ரூம்லேயோ வச்சு தான் வழிபட்டுருப்பான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாம் வெளியில் நீங்கள் வேல் உண்டு வினை இல்லைமிங்க அவங்க வேலுக்கு அவனுக்கு ஆகாது வேலை வீட்டில் வச்சிங்கன்னா வீடு விளங்காது அப்படின்றான் அதே மாதிரி முருகனை முருகன் சொல்ல மாட்டான் சுப்பிரமணியன் அப்படிம்பா இன்னும் வேறு பேர் அவன் வடமொழி பேர் இதெல்லாம் இவ்வளோ வரலாறு இருக்கு உங்கள் கடவுளுக்கே இவ்வளோ வரலாறு இருக்கு ம் இந்த எல்லா அயோக்கியத்தனமும் மீண்டும் வலிமை பெற்றது யாராவது காலத்தில் குப்தர்கள் காலத்தில் அதனால தான் குப்தர்கள் காலத்தை அவங்க தானே எழுதுனாங்க பொற்காலம்னு சொல்லுவாங்க யார் யாருக்கெல்லாம் வந்துட்டு பிராமணர்களுக்கு சமஸ்கிருதத்துக்கு முக்கிய கொடுங்க கொடுக்குறாங்களோ அதெல்லாம் பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டில் அதே மாதிரி தான் பல்லவர்கள் பாண்டியர்கள் சோழர்கள் காலம் பொற்காலம்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க அதோட விலை தான் அங்கே ஜாதி கொடுமெல்லாம் உள்ள வருது அப்புறம் அது நிறையா பேர் பேசிகிட்டு இருக்கான் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஜாதி முறையெல்லாம் இங்கே எங்கேருந்து வந்துச்சு பல்லவர்கள் காலத்தில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது சோழர் காலத்தில் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகுது எடுத்துக்காட்டு அவங்க தானே பண்ணுறாங்க கோயிலை உருவாக்கி அந்த கோயில்களுக்கு பஞ்சமருகள் அதாவது இந்த திராவிட மக்கள் வச்சு இந்த லேண்டெல்லாம் புழுங்கி கோயிலுக்கு வச்சு கொடுத்துட்றான் அதுக்கு நான் வேலை செய்ய மாட்டான் பிராமணர்கள் திரும்ப அந்த லேண்டை உணர்ந்தே கொடுத்துருவான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வேலை உழைச்சி விளைவிச்சு ஐம்ப
கோயில் சுத்தி யாரு பேர்ல இருக்கும் கோயில் பேர்ல இருக்கும் அப்ப வருவாயில அவங்களுக்கு போவோம் அந்த ஒரு அஞ்சாறு குடும்பம் மட்டும் என்ன பண்ணுவோம் செல்வத்துல வேலையே செல்லாம குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் பதினா தெரியும் முருகன் கோயில்ல நாங்களாம் ஆறு கோடி ஒரு நாள்ல வசூலு போன மாசம் எத்தனை கோடி வசூலு அப்படின்னு வரும் அந்த பணம் எல்லாம் யாருக்கு போகும் அந்த கோயிலுக்கு போகாது கோயில்லாம் யாருக்கு அந்த குடும்பத்துக்கு போயிரும் அப்போ உங்காம இங்காம நோகாம என்ன பண்ணும் அவ்வளவு அது இல்லாம அந்த அத்தனை பத்தாயிரம் ஏக்கர் இருபதாயிரம் ஏக்கர்ல வரக்கூடிய வரி பணம் நல்லா உங்களெல்லாம் கோயிலுக்குள்ள ஏன் போக விட்டான்னு கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க அப்ப வரியா நீங்க கொண்டு போய் கொடுத்துருவீங்க அதை வச்சு பொழப்பு நடத்திட்டு இருந்தான் இப்ப கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிடுச்சு கோயில் நிலத்தை எல்லாத்தையும் அரசாங்கம் எடுத்துக்குச்சு வருமானம் இல்லை உண்டியல் உள்ள காசு அரசாங்கம் எடுத்துக்கும் அப்புறம் தான் உங்களை கோயிலுக்குள்ளேயே விட்றான் அதான் இந்து சமய அறநிலைத்துறை இப்போ என்ன பண்றான் உண்டியில் போடாதீங்க தட்டில் போடுங்க தட்டில் போடுங்க நாங்கள் ஆனால் இருக்கும் தட்டில் தட்சணை எதுவும் போடாதீங்க ஆமாம் போடாதீங்க அப்படிம்பாங்க அவன் தனியாக அவங்கள்ட்ட வந்து நூறுரூவா கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முன்னாடி வரைக்கும் இரநூறுவா கொடுத்து அங்கே ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளே கூட்டு போயிடுவான் போட்டு கும்பிடுக்க அவனு விட்டுருவான் பழனியில் நடக்கும் திருச்செந்தூரில் நடக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் போகிறீங்களோ பிச்சை எடுக்க அங்கெல்லாம் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு தான் இருப்பான் சாமிகிட்ட பிச்சை எடுக்க தானே போகிறான் கடவுள் பேரில் ஏமாற்றிட்டு தரானு நம்ம நினச்சி எது நினச்சி அதுக்காக முழுசாக ஒர்க் பண்ணுறோமோ அது நடந்துடும் அது அதனால தான் நடக்குதுன்னு என்ன பண்ணுறாங்க நம்மளெல்லாம் ஏமாத இந்த காலத்தில் இன்னும் இருக்கிறானுங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்போ இதெல்லாம் எதுக்கு இந்த கல்வி இதெல்லாம் என்னென்னே தெரில சிந்திக்கலன்னு அர்த்தம் மனப்பாடம் பண்ணி அங்கே வாங்கி எடுத்துட்டு போயிடுறேன் இதோ இவங்களோட நலனுக்கு சொன்னாக்கா நம்மளை எதிரியாக பார்க்குறான் டே இவன் தீக்காக ஆரம்பம் போட்டுருக்கடா அப்படின்றான் நான் எந்த காவம் கிடையாது அப்படிதான் சொல்கிறாங்க இவன் தீக்காக ஆரம்பம் போட்டிருக்கு பெரியார் ஆள் போட்டிருக்கேன் இவன் கம்யூனிஸ்ட்டுன்றுவானுங்க எல்லாம் சிவப்பு கொடி இல்லை கருப்பு கொடி எது சிவப்பு கொடி கம்யூனிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் எதுக்காக வந்தது இதே மாதிரி ஒருத்த மட்டும் சம்பாரிச்சுட்டு ஆடம்பரமாக இருக்காங்க அடித்திட்டு மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க அந்த தொழில் புரட்சி உருவான காலம் இருக்குல்ல அப்போ தான் கார்ல் மார்க்ஸ் படாத அவஸ்தப்பட்டு அந்த நூலில் எழுதுவார் தி கேபிட்டல் அப்புறம் கம்யூனிஸ்ட் மேனிஃபெஸ்டோ ஒரு இருபத்தி நாலு பக்கம் தான் இருக்குமாமா அதோட விளைவு தான் தொழிலாளர்களுக்கு எட்டு மணி நேரம் வேலை தான் கார்ல் மார்க்ஸ் முட்டை அடிக்க வேண்டியது தான் முன்னேற்றி அவர் என்னத்தை பண்ணார்னு உங்கள் வீட்டில் பாருங்க என்ன முடிய இருக்குன்னு வட இந்தியாவில் போய் பாருங்க நம்ம ஊரில் இங்கே தமிழ்நாட்டு அரசாங்கம் காப்பாற்றுது வட இந்தியா அவன் எதுக்கு அங்கேருந்து இங்கே வரான் நாடுங்கிறது என்ன மக்கள் எல்லாரும் நல்லாமல் இருக்காங்களா நீங்கள் எங்கேயும் போனால் என்ன நடந்தால் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே மட்டும் பாருங்க அவனை புகழ்ந்து தள்ளிகிட்டே இருப்பானுங்க இன்னும் அடுத்த எலெக்ஷன் வரப்போகுது இருபத்தி நாளில் அதனால் எல்லா நாட்டு தலைவர்களும் அவனை புகழ வைப்பானுங்க அவனெலாம் கார்பரேட்டு கடிமையாக இருப்பான் எதுக்கு ஆ ஆகா ஓகணும் ஒன்றும் பார்க்க அவங்கவுங்க வீட்டில் பாருங்க அவன் சூப்பராக செஞ்சுருந்தாங்கன்னா வட இந்தியாவில் எதுக்கு வேலை தேடிட்டு இங்கே ஓடியாரான் கரெக்டா அந்த மாதிரி அப்போது குப்தர்கள் காலத்தில் தான் என்ன ஆகுது இப்போ உள்ள எல்லா விஷயமும் வந்துடுது இருந்தாலும் புத்த மத சமண மதத்துக்கும் அவங்க டிஸ்டபன்ஸ் பண்ணலை அதோட விளைவாக தான் என்னாச்சு இந்த நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்குனாங்க கட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த மத்திய பிரதேசத்தில் ஒரு புத்த மதத்தோடு தொடர்புடைய ஒரு சிற்பம்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் இந்த காலத்தோடு சேர்ந்தது அஜந்தா எல்லோரோ குகை ஓவியங்கள்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் இந்த குப்தர்கள் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஓவியங்கள் பாறை குகையில் வந்துட்டு அங்கே குடைவரை கோயிலெலாம் உருவாக்கி குகையில் வரைஞ்சி வச்சுருப்பாங்க அஜந்தா எல்லோரா அது எந்த மதத்தோடு தொடர்புடையது புத்த மதத்தோடு தொடர்புடையது புத்தரோட அந்த இந்த பிறவி எடுத்தாரெல்லாம் சொல்கிறாங்களோ அதெல்லாம் வரைஞ்சி வச்சுருப்பாங்க யாரோட காலம்னாங்க குப்தர்கள் காலம் அதேமாரி இவங்க காலத்தில் வைக்கப்பட்ட மெகரோலி இரும்பு தூண் இன்னும் இருக்குது மெகரோலி இரும்பு தூணு டெல்லியில் இருக்குது அந்த புதுப்பினா இருக்குல்ல அதுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கும் அது குப்தர்கள் காலத்தில் வைக்கப்பட்டது இன்னும் துரு பிடிக்கல இரும்பு துரு பிடிக்காமல் இருக்குமா அப்போ பெயிண்ட்லாம் கிடையாது இருக்குது அலாய் சில்வரா இந்த அறிவு பாருங்க குதிப்பினார் பக்கத்துலேயே இருக்கும் 
அது கூட அலாய் கலந்துட்டாங்க வேற ஒரு உலோகத்தை கலந்து வைத்து விட்டனர் இந்த இந்த இடத்துக்கு போகணும் நான் போகல அன்னைக்கு டெல்லியில் இருந்தப்ப என்சிசியில் போயிருந்தப்போ இது இன்ன வரைக்கும் இன்னும் துருப்பிடிக்காமல் இருக்கு ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முற்பட்டு ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முற்பட்டது அப்போ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த இரும்பு கூட இன்னொன்று மிக்ஸ் பண்ணால் துருக்கடிப்பாமல் பார்த்துக்கலாங்கிற அந்த விஷயத்தை கற்று வச்சுருக்காங்க அப்படின்றாங்க அப்புறம் நிறையா விஷயங்கள் அறிவு மலர்ந்த காலம் நிறையா சிந்தனை ஜீரோ உருவானது ஆரியப்பட்ட அந்த கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க நிறையா ஆ ரைட் அதுதான் மூன்றாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் வட இந்தியாவில் குசானர்களும் தெற்கே சாதவானும் நிறுவப்பட்டிருந்த வலிமையான பேரரசுகள் பெருமையும் வலிமையும் இழந்தன மூன்றாம் நூற்றாண்டு கடைசியில் இந்த சூழல் தானே அது சந்திரகுப்தர் ஒரு அரசை உருவாக்குறாரு இருநூறு ஆண்டு காலம் நீடிக்குது இரநூறு ஆண்டு தான் நீடிக்குது ஆமா குப்தர்களின் வீழ்ச்சிக்கு பின்னர் அதை தொடர்ந்து ஏறத்தால ஐம்பது ஆண்டு இடைப்பட்ட காலத்துக்கு பின்னர் வர்தன அரச வம்சத்தை சேர்ந்த அரசர் அது அரசவர்தன் அவர் ஆட்சிக்கு வர்றார் இவங்க வீழ்ச்சிக்கு முன்னாடி ஐம்பது ஆண்டு கழிச்சு சரியா அப்போ ஏழாம் நூற்று ஆறாம் நூற்றாண்டு பாதியோடு அவங்க முடிஞ்சிடுறாங்க ஏழாம் நூற்றாண்டு ஸ்டார்டிங் தான் அரசவர்தன் அவங்க ரெண்டு பேரும் இவர் தான் கடைசி சிறந்த அர வட இந்தியாவில் பேரரசு இவரோட எல்லையும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்படி இருக்கும் ஆ அரசவர்தன் ஆட்சி செய்வார் அதுவும் மகதம் தான் ரைட் சான்றுகள் குப்த அரசலால் வெளியிடப்பட்ட தங்க நாணயங்கள் வெள்ளி நாணயங்கள் செப்பு நாணயங்கள் சந்திர சமுத்திரகுப்தத்தின் அலகாபாத் கல்வெட்டு தூண் இவரோட தூண் இருக்கும் அதில் இவரை ஆட்சி அடிச்சுக்குவாங்க ஒரு சந்திரகுப்தர் இருக்கார் இல்லை சமுத்திரகுப்தர் அசோகர கல் கல கல் தூண் இருக்குல்ல அதில் இவர் போய் இவரோட காலத்து வரலாறு அதில் அச்சு அடிச்சிருவார் எத்தனை பேரை தோக்கடிச்சேன் அப்படி இப்படின்னு அது மாதிரி மெகரொலி இரும்பு தூண் கல்வெட்டு இந்த மெகரொலி தூண் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் பார்த்தீங்கன்னா எழுத்துக்கள்லாம் இருக்கும் அதில் பக்கத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எழுத்து இருக்கும் அடிச்சிருக்காங்க இதில் இந்த இடத்துல இருக்கும் என்ன பண்ண ஏது பண்ணன்னு இருக்கும் சரியா எதில் இருக்கு ரைட் இரண்டாம் சந்திரகுப்தன் உதயகிரி குகை கல்வெட்டு மதுரா பாறை கல்வெட்டு சாஞ்சி பாறை கல்வெட்டு இதெல்லாம் இரண்டாம் சமுத்திரகுப்தரோட தொடர்புடையது ஸ்கந்தகுப்தரினுடைய பிதாரி தூண் கல்வெட்டு கேட்பாங்க இந்த தூண் கல்வெட்டு யாரோட தொடர்புடையது அப்புறம் கத்வா அப்படின்ற இடத்துலேருந்து பாறை கல்வெட்டு மதுபான் செப்பு பட்டயம் இதெல்லாம் எவிடன்ஸ் குப்தர்களுடைய காலத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான செப்பு குப்தர்கள் அதே நேரத்தில் இவர் யார் ஹர்ஷவர்தனை பற்றி அடுத்தது சோனாப்பட் செப்பு பட்டயம் நாலந்தா களிமண் முத்திரை பொறிப்பு நாலந்தாவில் பல்கலைக்கழக இருக்குல்ல அங்கே இன்னும் பீகாரில் தான் இருக்குது அந்த இடத்துல இலக்கிய சான்றுகள் விஷ்ணு மத்திய வாயு பாகவத புராணங்கள் புராணம் சொன்னாலே புராணங்கள்லாம் இப்போ தான் உருவாகுது இதிகாசம் மட்டும் இல்லை புராணங்களும் நாரதரின் நீதி சாஸ்திரம் நாரத முனிவர் இருக்காரில் அவர் வந்து எழுதுனாராமா நீதி எப்படி நீதி வழங்கணும் அதை அந்த ஐயகுத்தனெல்லாம் இந்தந்த ஜாதி இருக்கணும் பெண் இப்படி தான் இருக்கணும் திருமணம் செஞ்சுக்கூடாது அது எல்லாமே எழுதி வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு பேர் நீதி சாஸ்திரம் அடுத்தது விசாகதத்தரனுடைய தேவிச்சந்திரகுப்தம் அவர் எழுதுனது முக்தராட்சம் இது ரெண்டும் அவரோடது விசாகதத்தர் பாணவர்னுடைய அர்ஷ அர்த்த சரிதம் அர்த்த சாஸ்திரம் சரி சரி அர்ஷ சரிதம் காளிதாசரனுடைய நாடகங்கள் இன்னும் அங்கே வட இந்தியாவில் ஃபேமஸ் ஆமாம் அடுத்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் உன் காலத்தில் இந்தியாவிற்கு அறிவிப்பிடுந்த ஃபாகியான் சொன்னால் இல்லையா குப்தர்கள் காலத்தில் ஃபாகியான்னு ஒருத்தர் வந்திருப்பார் சீனா பயணி புத்த மதத்தோடு தொடர்புடையவர் அவர் இங்கே வந்துட்டு நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்துக்கு படிக்கிறதுக்கு வருவார் வந்துட்டு போவார் அப்போ குறிப்புகள் எழுதுகிறாரு அதேமாதிரி அர்சர் அர்சர் இருக்காரில் அவரே ஒரு எழுத்தாளர் அதுமாதிரி நம்ம இந்தியாவில் ஒருத்தர் இருந்தார் தமிழ்நாட்டில் யார் எழுத்தாளர் கலை கவிதை பேச்சு எல்லாம் ஒரு மாநிலத்துக்கு முதல்வராக இருந்தார் முதலாண்ணா ராஜா தானே யார் ஆமாம் கருணாநிதி ரத்னாவளி நாகநந்தா பிரியதர்சிக்கு அதெல்லாம் வந்து அரசரோட அவர் எழுதின நூல்கள் அதேமாதிரி யுவான் சுவாங் இந்த அரசர் காலத்தில் சீனாவிலேருந்து ஒருத்தர் வந்திருப்பார் யுவான் சுவாங் அவர் எழுதின சிஇகி அப்படின்ற நூல் இவர் தான் காஞ்சிபுரத்துக்கெல்லாம் வந்துட்டு போயிருப்பார் யுவான் சுவாங் குப்த அரச வம்ச நிறுவப்படல் குப்த அரச வம்சத்தை நிறைவேற ஸ்ரீகுப்தர் பட் சிறந்த அரசர் யார் முதலாம் சந்திரகுப்தர் முதலாம்னு சொன்னாவே பின்னாடி அவன் பேரம் பேர் வைப்பான் அம்மா வா தாத்தா பேர பேரனுக்கு வைப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி அவர் தற்போதைய வங்காளம் பீகார் பகுதிகள் ஆண்டதாக கருதப்படுது 
ஜாகிரஃபி மேம் பார்த்துட்டு தானே படிக்கிறீங்க பீகார் இங்கே இருக்கும் இப்போ உள்ள வங்காளம் அது அப்புறம் தான் பெருசாகும் அதே மாதிரி இவரோட நாணயங்களில் இவரோட குப்தரசர் வந்து ஸ்ரீகுப்தரோட தான் நாணயங்களில் முதல் முதல்ல இவர் பேர் தான் கட்டோச் கதர் கதையெல்லாம் கேள்விப்பட்டீங்களா கட்டோச் கதான பாட்டில் அவருமே இதில் அந்த புராணங்களில் வர தான் அந்த பேர் அதை கொண்டு வந்து நம்ம ஊரில் விட்டானுங்க இங்கே தான் உருவாகுது அந்த புராணம் சரியா பதவி ஏற்றார் அதுக்கப்புறம் அவரோட பையன் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் பட்ட பேர் வச்சுக்கிட்டாங்க மகாராஜா இது அப்படியே தொடர்ற இடைக்கால இந்தியாவில் ராஜாலாம் என்ன பண்ணுவாங்க பட்ட பேர் வச்சுக்குவாங்க ரஜினிகாந்துக்கு வச்சுக்கிறவன்ல சூப்பர் ஸ்டார் கமல்ஹாசனுக்கு உலக நாயகன் ஆமாம் என்ன உலக நாயகன்னு தெரில ரைட்டு அடுத்தது அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் தளபதி இளைய தளபதி இப்போ தளபதி ஆயிட்டாரா அப்புறம் தலை வச்சுக்கிறீங்களா பட்டை அது மாதிரி இவனுக்கு பட்டை வச்சுக்குவானுங்க ம் தொண்டர்கள்லாம் சேர்த்து வச்சுக்கிறீங்கள ஆமாம் முதலாம் சந்திரகுப்தர் இவருடைய காலம் இது நாலாம் நூற்றாண்டுடைய துவக்கம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் பத்தொம்போதுலேருந்து முந்நூற்றி பத்தொம்போதுலேருந்து முந்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு எது வேணாலும் கேட்பான் பார்த்துக்கோங்க இயர்லாம் கேட்பான் கதை மாதிரி புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் இயரை எப்படான்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நின்றுக்கும் சரியாக தனித்தனியாக படிக்கக்கூடாது எல்லாத்தோட வருஷத்தையும் ஒன்றா எழுதி வச்சுக்கிட்டு படித்தீங்கன்னா அது நிற்காது முதலாம் சந்திரகுப்தர் புகழ்பெற்ற வலிமையான் வலிமை மிகுந்த லிச்சாவி அரச குடும்பத்தை சேர்ந்த குமாரதேவி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாராமா லிச்சாவி அங்கே இருந்த ஒரு சித்தரசர் இவங்க இவங்களோ இவங்க பயங்கர வலிமையாக இருந்திருக்காங்க கல்யாணம் பண்ணோன்னு என்ன பவர் அதிகமாகிருது மர்மம் இல்ல அவன் இவங்களோட சப்போர்ட்டில் வட இந்தியா ஃபுல்லாக ஜெயிக்கிறாராமா எல்லா சித்தரசரையும் ஜெயிக்கிறாங்க பேரரசராக முடி சுடிக்கிறார் இந்த இவர் வெளியிட்ட தங்க நாணயம் வெளியிட்டிருக்காரு அந்த காலத்தில் அதில் ரெண்டு பேரோட உருவம் இருக்குது ஒரு ஆண் ஒரு பெண் அது ஒரு சந்திரகுப்தராக இருக்கணும் அவங்க மனைவி குமாரதேவியாக இருக்கணும் இவங்க ரெண்டு பேரோட உருவமாக தான் இது இருக்கணும்னு வரலாற்று அறிஞர்கள் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அந்த நூல்லாம் படித்து பார்க்குறாங்கள படித்து இந்த எவிடன்ஸ்லாம் வச்சு தான் வரலாறாக ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க எதுவும் எழுதப்பட்டதில் எக்ஸாக்ட்லாம் எழுதி வைக்கலை எதுவுமே சரியா இவங்களாம் ஒரு அனுமானத்துக்கு கொண்டுட்டு வராங்க லிச்சா வையா என்ற வாசகமும் பொறிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுடைய அந்த குமாரதேவியோட நாடு எது லிச்சாவி லிச்சாவி பழமையான கன சங்கங்கள் கன சங்கம்னா என்னது பார்த்தாலே நிறையா குழுக்கள் சேர்ந்து ஒன்றும் ஆட்சி செய்வாங்க பொருத்தம் பண்ணுறது அதனுடைய ஆட்சி பகுதி கங்கை நதிக்கும் நேபாள நாட்டிற்கும் இடையே இருக்காம மேப் எடுத்து பாருங்கள் கங்கை நதி இங்கே ஒரு ஓடு இருக்கும் நேபாளம் இங்கே இமயமலையில் இருக்கும் இதுக்கு நடுவில் இடைப்பட்ட பகுதி தான் நம்ம லிச்சாவியா ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேட்பான் சமுத்திரகுப்தர் சந்திரகுப்தனுடைய பையன் அவர் இறந்தோன்னே இவர் வருவார் பாருங்கள் முப்பத்தஞ்சில் முடியுது முப்பத்தஞ்சில் ஸ்டார்ட் ஆகுது தலை சிறந்த அரசர் இவர் தான் நாம் சமுத்திரகுப்தரின் அவை அவை கல புலவரான அரிசேனர் இவர் தான் வந்துட்டு அந்த அந்த இந்த இது இருக்கு இல்லையா மெய்கீர்த்தி இயற்றிய பிரியாக மெய்கீர்த்தி அலகாபாத் தூணில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு அலகாபாத் தூண் இருக்குல்ல அதில் பொறிச்சிருக்காங்க கல்வெட்டு தூண் இதில் பொறிச்சிருக்காங்க இது ஆக்சுவலாக அசோகர் இது அதில் போய் இவங்க பொறிச்சிக்கிட்டாங்க ஃபுல்லாக பொறித்தவர் ஹரிசேனர் யார் சமுத்திரகுப்தர் முடியாது கேட்பாங்க யார் காலத்தை சேர்ந்தது குப்தர்கள் குப்தரில் யார் காலம் சமுத்திரகுப்தர் அதை பொறித்தவர் யார் அவரோட ஆமாம் அவை புலவர் ஹரிசேனர் இதில் எந்தெந்த ஏரியாலாம் ஒரு கைப்பற்றி ஆட்சி நடத்தினார் யார் யாரெல்லாம் ஜெயிச்சார் அப்படின்றாங்க அதில் சொல்கிறாங்க பிரசஸ்தி என்பது சமஸ்கிருத சொல்லாமா அதன் பொருள் ஒருவரை பாராட்டி புகழ்தல் அப்படின்னு அர்த்தமா அவைக்கல புலவர்கள் அரசர்களை புகழ்ந்து பாடி அவர் தம் சாதனைகளை பட்டியலிட்டனர் இவை பின்னர் மக்கள் படித்து புரிந்து கொள்வதற்கு தூண்களில் பொறிக்கப்பட்டது பிரசஸ்தி அல்லது மெய்கீர்த்தி புகழ்ந்து பாடுறது இந்த படம் பார்த்தோம்னா இருபத்தி மூணாம் புலிகேசி இன்று முதல் நீ வெள்ளை கூடி என்று வேந்தன புகழப்படுவாய் இந்த நாட்டை ஜெயிச்ச அந்த நாட்டை ஜெயிச்ச அப்படின்னு ஆ புகழ்ந்து பாடுறது அதனது பிரசஸ்தி அதுக்கப்புறம் அதை கல்வெட்டில் ஏற்றிடுறாங்க மக்கள் அந்த பக்கம் போகிறாம படித்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக குப்த அரச வம்சம் ஒருங்கிணைக்கப்படல் சமுத்திரகுப்தர் மகத்தான போர் தளபதி ஆமா நாடு முழுவதும் படையெடுத்து போறாரு தென்னியா தென்னிந்தியா வீதம் படையெடுத்து போறாரு பல்லவ நாட்டு அரசர் விஷ்ணு கோ கோபனை ச சமுத்திரகுப்தர் தோற்கடித்ததா சொல்றாங்க 
பல்லவ நாடு எங்கே இருக்குது இடைக்கால இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு கலப்புரர்களை வீழ்த்தி ஆட்சிக்கு வருவாங்க தென்னிந்தியாவில் பல்லவர்களுடைய தலைநகர் இது காஞ்சிபுரம் பல்லவர்களுடைய தலைநகர் அது காஞ்சி வட இந்தியாவில் சமுத்திரகுப்தர் ஒன்பது அரசர்களை ஜெயிச்சாராம் அந்த அந்த ரவிகீர்த்தியில் தான் சொல்லியிருக்காங்க தென்னிந்தியாவை சேர்ந்த பன்னெண்டு அரசர்களை தோக்கடிச்சார் தென்னிந்தியானா விந்தியா மலைக்கு இந்த பக்கம் உள்ளது விந்தியா சாத்புரா மலர்களை விந்தியாவுக்கு இந்த பக்கம்லாம் தென்னிந்திய அரசர்கள் ஒம்பது பேரை தோக்கடிச்சாராமா வட இந்தியாவில் எத்தனை பேர் ஆமாம் ஒம்பது பேர் தென்னிந்தியாவில் பன்னெண்டு பேரை தோக்கடிச்சாராமா இதெல்லாமே அந்த ரவிகீர்த்தியில் எழுதியிருக்காரு தனக்கு கட்டப்பட்ட சிற்ற கட்டுப்பட்ட சிற்ச அரசுகளாகிய அவர்களை கப்பம் கட்ட செய்தார் அவ்வளோதான் அவனே தான் ராஜாவாக இருப்பான் எனக்கு வருஷ வருஷம் கப்பம் கட்டு நான் சொல்கிறது கீழே அவ்வளோதான் கிழக்கு வங்காளம் அஸ்ஸாமு நேபாளம் பஞ்சாபின் கிழக்கு பகுதி ராஜஸ்தானு இவங்கெல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டாங்க வங்காளம் எங்கே இருக்குது இங்கே கிழக்கில் அடுத்தது அஸ்ஸாம் இங்கே எல்லா பகுதியும் வந்துட்டார் அப்புறம் பஞ்சாபு நேபாளம் ராஜஸ்தான் எல்லாமே அவர் கண்ட்ரோல் உயிரிய நாள் யார் சமுத்திரகுப்தர் யார் இவர் முதலாம் சந்திரகுப்தரோட பையன் உருவாக்குனவர் யார் குப்த பரம்பரைய ஸ்ரீகுப்தர் மூணு பேரும் தான் பார்த்துருக்கோம் வரைக்கும் அவ்வளோதான் ஒரு விஷ்ணு பக்தர் ஆமாம் விஷ்ணு விஷ்ணு கடவுளே இங்கே தான் முதல் முதல்ல வராரு முன்னாடி விஷ்ணுன்ற வார்த்தையே இல்லை விஷ்ணு தான் பெருமாள்ன்ட்டாங்க அப்புறம் எதாவதுலாம் வருதா அந்தந்த அந்த ஏரியாவுக்குள்ள சாமியெல்லாம் அப்படின்றோம் அப்படிலாம் பெருமாளுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் சிவனுக்கும் பிறந்தவங்கன்றுவாங்க அப்படியே ரெண்டு பேரும் ஆம்பளைங்கடா அது வந்துட்டு பெருமாள் வந்துட்டு பெண் வேடங்கிட்டு வந்துட்டாரு யாரு அந்த மாதிரி பிறந்தவர் புலி மேலே போவார் யார் அவர் ஆ அவர் அப்படிதான் பிறந்தார் அவரோட வரலாறு எடுத்து பாருங்க ஆ ரைட் என்னென்ன கட்டுக்கதையெல்லாம் ஒரு ஆணுங்க பாருங்க கொஞ்ச காலத்துக்கு மட்டும் ஆண் பெண்ணா மாறிடுமா அப்படி இது மட்டும் தானே அப்படி பார்த்து அட்டைப்பூச்சி தான் அப்படி இருக்கும் ஆ குருவியா தமிழ்ல வந்திருக்கா சரி சரி போர்கள் வெற்றி பெற்றதன் நினைவாக நடத்தப்படும் வேதகால சடங்களான குதிரைகளை பலியிடுதல் குதிரையை பலியிட்டு அதுக்கு பேர் என்னது லட்சுமி மேதையாகும் சமுத்திர குத்திரை ஈடுபட்டாராமா அதனால தான் அவர் வந்துட்டு சிறந்தவர்ன்றாங்க அப்போ தான் நான் நிறைய பிராமணர்களை கூப்பிட்டு நிறைய ராஜா சேர்த்து வச்சிருக்கிற வரிமணத்தெல்லாம் கொள்ளை அடிச்சுட்டு போவாங்க அதான் வேல்வித்தி அதெல்லாம் அவர் தங்க நாணயங்களை வெளியிட்டார் அவற்றுள் ஒன்றில் அவர் வீணை வாசிப்பது போல இருக்காமா வீணையெல்லாம் வாசிச்சிருக்காரு அப்பவே கவிதை பிரியருமாமா அதனால் கவிராஜா அப்படின்ற பட்ட பேர் அவருக்கு இருக்கு சமுத்திரகுப்தருக்கு இன்னொரு பேர் என்னது கவிராஜா தென்னிந்தியாவில் பன்னெண்டு பேரை ஜெயிச்சிருக்காரு வட இந்தியாவில் ஒன்பது பேர் ஜெயிச்சிருக்காரு ஸோ பயங்கர போர் வீரர் மட்டும் இல்லை வீணையும் வாசிக்கிறாரு அதனால கவிராயன் பேர் வச்சுக்கிட்டாங்களாமா ம் ரைட் இலங்கையை சேர்ந்த ஸ்ரீ மேகவர்மன் என்னும் பௌத்த அரசன் சமுத்திரகுப்தன் சமகாலத்தவர் அப்படின்றாங்க அங்கே ஏதாவது நூல் எழுதியிருப்பாங்க அதில் இவரை பற்றி எழுதியிருக்கலாம் இல்லாத இவர் அவை புலவரோ அமைச்சரோ யாராவது அங்கே போயிருப்பாங்க அதில் எழுதியிருப்பாங்க அதனால் அவரோட ஸ்ரீ மேகவர்மனுடைய சமகாலத்தவர் சமுத்திரகுப்தன் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தரோட பையன் தாத்தா பேரை அவனுக்கு வச்சுட்டானுங்க நம்ம எண்பதுல தானே முடியுது சமுத்திரகுப்தனுடைய பையன் சமுத்திரகுப்தனுடைய அப்பாவோட பேரை பையனுக்கு வச்சுட்டான் அதனால இவன் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் விக்ரமாதித்யர் இவருக்கு பட்ட பேர் இந்த விக்ரமாதித்யன் கதைகள்லாம் வருது இல்லை புராணங்கள்ல தான் வரும் இங்க இருந்தா வருது அங்கிருந்து வந்த கதைகள் கவிதை எதுக்கு அது என்ன ஆகுனாக்கா பிரிட்டிஷ்காரன் வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்புறம் ஜாதியெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடையுது சினிமா வருது அந்த சினிமாவில் அந்த கதையெல்லாம் எடுத்து விட்டானுங்க அப்படியே அது அப்படிதான் பரவச்சு சினிமா மூலியமா தான் பெருமாள் பரவுனாரு ஐயப்பன் பரவுனாரு எல்லாம் பரவுனாங்க அவங்க அவங்க சாமி ஏன்னா சினிமா அவன் தான் எடுப்பான் பிராமணர்கள் தான் எடுப்பான் யாரும் எடுக்க முடியாது பிராமணர் தவிர முதல் தலைமுறை மாறும் அவர் தான் யாரு கலைவாணர் இவங்கெல்லாம் பயங்கர புரட்சி பண்ணுவாங்க அண்ணா கலைஞர் இவங்கெல்லாம் இவங்கெல்லாம் தான் பிராமணர் அல்லாதவங்க அது வரைக்கும் யாரும் போக முடியாது இப்போ வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் கூட கமலஹாசன் கே பாலச்சந்திர இவங்க எல்லாம் பிராமணர் தான் அது அந்த படமெல்லாம் அப்படியே தான் போகும் அவன் சடங்கு சம்பிரதாயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பான் பிராமணர் தான் அறிவாளியாக காட்டுவான் எல்லாம் பண்ணுவான் சரியா இந்தியன் படத்தில் யார் போய் கண்டுபிடிப்பாங்க இந்தியனை பிராமணர் தான் சரியா கமலஹாசன் படத்தில் பெருமாளே பெருமாளேன்னு ஓடுவான் என்ன படம் ஒன்பது அவதாரத்தில் நடிச்சிட்டு போனேன் 
தசாவதாரம் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி வைணம் ஒரு படத்துல கல்லை மட்டும் கண்டால் கடவுள் கிடையாது அது வைணம் வந்து அவங்க உயர்ந்தது அந்த பாட்டுல சைவம் வந்துட்டு தாழ்ந்தது சைவனா தென்னிந்தியால இருந்து வந்தது ஆமா சிவன வழி போடுறாங்க ஆஹ் அந்த மாதிரி விக்ரமாதித்யர் அப்படின்னு பட்ட வச்சுக்கிறான் அந்த மாதிரி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் மாத்தி இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறான் அந்த புரிய வச்சாலும் நம்ப மாட்டேங்கிறானு ஏ கடவுளை திட்டுறான்டாம அப்படின்றானுங்க ரைட் இந்த உண்மையான வரலாறு திராவிடர்களுக்கும் தமிழர்கள் தெலுங்கு மலையாளம் இவங்க எல்லாமே சேர்த்து தான் வர்றாங்க அந்த பூர்வகூடிய மக்கள் அவங்களுக்கும் இந்த சொல்லக்கூடிய கட்டுக்கதைகளுக்கு நாங்கள் சம்மந்தமே கிடையாது தோற்கடித்து மேற்கு மாலவம் மாலவம் என்னது மத்திய பிரதேஷ் குஜராத்தையும் கைப்பற்றாராம் யாரு இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தென்னிந்திய அரசுகளோடு அவர் நட்புறவு பெயர்ந்தார் தென்னிந்திய அரசர்னா யாரு என்ன காலம் இதுவா அப்படின்னாக்கா இது வந்துட்டு கலப்புறர்கள் காலம் கலப்புறர்கள் காலம் புதுப்பினாருக்கு அருகே உள்ள இரும்பு தூண் விக்ரமாதித்யரால் உருவாக்கப்பட்டது இரும்பு தூண் மெகர் வழி இரும்பு தூள் இருக்குல்ல அது விக்ரமாதித்யரால் உருவாக்கப்பட்டதாம் ஆனால் மெகர் வழி இரும்பு தூள் இதுக்கு முன்னாடி உள்ளதுல நான் சமுத்திரகுப்தர் காலத்தோடு தொடர்பு உள்ள அலையாபாத்து கல் வெட்டு சமுத்திரகுப்தர் மெகர் வழி இரும்பு தூணு விக்ரமாதித்யர் இந்த விக்ரமாதித்யனா இந்த இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தரோட பையன் ரைட் இவருடைய ஆட்சியின் பொழுது ஃபாகியான் குப்தர்கள் காலத்தில் வந்தோம் பார்த்துருப்போம் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அதாவது விக்ரமாதித்தனுடைய காலத்தில் தான் ஃபாகியான் சீனாவில் இருந்து சீன துறவி அங்கேருந்து இங்கே வரார் சீன பௌத்த அறிஞர் இந்தியா வந்தார் மிக சிறந்த அறிஞர்களும் புலவர்களும் எழுத்தாளர்களும் கலைஞர்களும் நவரத்தனங்கள் அப்படின்றாங்க குப்தர்கள் காலத்தில் அமைச்சரவையில் இருந்தவங்க பேர் நவரத்தனங்கள் ஒம்போது இவருடைய அவையை அலங்கரித்ததா யார் விக்ரமாதித்தனுடைய அவையை அலங்கரித்தல் அவர்களில் ஒருவர் காளிதாசர் என குறிக்கப்படுகிறது நாடகம் எழுதியிருப்பான்னு சொன்னால காளிதாசர் எழுதிய நாடகங்கள் இன்னும் ஃபேமஸாக வட இந்தியாவில் யார் காலத்தை சேர்ந்தவங்க இரண்டாம் ச சந்திரகுப்தர் அதாவது விக்ரமாதித்யன் விக்ரமாதித்யன் என அழைக்கப்பட்ட இரண்டாம் சந்திரகுப்தன் அப்படியே மனு மைண்டில் ஓட்டுங்க அப்படிதான் செட்டாகும் விக்ரமாதித்யன் என அழைக்கப்பட்ட குப்த பேரரசன் யாருன்னு கேட்பாங்க யார் இரண்டாம் சந்திரகுப்தன் அவர் யாரோட பையன் ஆமாம் யாரோட பேர் அவ்வளோதான் இதோட எத்தனை பேர் வந்திருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பேர் தான் வந்திருக்காங்க அவ்வளோதான் மிஞ்ச மிஞ்சி போனால் ஒன்று குமாரகுப்தர்லாம் வருவான் அதெல்லாம் விக்ரமாதித்தன் அவையில் இருந்தவங்க யார் யாருன்னு கேட்பாங்க நவரத்தினங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு துறையில் சிறந்தவர்களாமா காளிதாசர் ஹரிசேனர் எல்லாம் பாருங்கள் சமஸ்கிருத புலவராக வச்சுக்குவானுங்க அமரசிம்கா அகராதியல் ஆசிரியர் ஆசிரியர் அகராதினா என்ன அர்த்தம் பெரிய அகராதியாக இருக்கான்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் டிக்ஷ்னரி ஒரு ஒரு மொழியிலேருந்து இன்னொரு மொழிக்கு அந்த அந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்னென்னு விளக்குறது அதுதான் தன்வந்திரி மருத்துவர் காகபானர் சங்கு கட்டிடக்கலை வராகமிகிறார் வானியல் அறிஞராமா வராட்சி இலக்கண ஆசிரியர் விட்டல் பட்டர் மாய வித்தைக்காரர் மெஜிஷியனாமா அவர் அவனெல்லாம் வச்சுட்டு இருந்திருக்கானுங்க அங்கே ஆ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு துறையில் வந்திருக்கானுங்க கேட்பாங்க யார் எந்த துறையோட தொடர்புடையது மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் கேட்கலாம் தனியாகவும் கேட்கலாம் காளிதாசம் ரொம்ப முக்கியமானவர் ஆ எல்லாமே அடுத்தது விட்டல் பட்டர் இதே வித்தியாசம் வந்தா இருக்கு வராட்சி இலக்கண ஆசிரியர் வராட்சின்னு வச்சுக்கலாம் இலக்கணம் எப்படி இருக்கு எப்பயுமே ட்ரையா தானே இருக்கும் போர் அடிக்குமா கிராமர் கத்துக்கிறது போர் தானே இரண்டாம் சந்திரகுப்தனின் பட்ட பேர் அத்தனை பேர் விக்ரமாதித்த நரேந்திர சந்திரர் சிம்ம சந்திரர் நரேந்திர சிம்மர் ஆ விக்ரம தேவராஜர் தேவகுப்தர் தேவஸ்ரீ இத்தனை பேர் ஆமாம் அடுத்தது கவிராஜா அப்படின்னு பட்ட வச்சிருந்தவன் யாரு சமுத்திரகுப்தர் ஆ கவிராஜா இரண்டாம் சந்திரகுப்தரை தொடர்ந்து அவருடைய மகன் முதலாம் குமாரகுப்தர் வராரு இவர் தான் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கணும் குமாரகுப்தர் ரெண்டாயிரம் பேர் தங்கி படிக்கலாமா ரெண்டாயிரம் பேர் தங்கி படிக்கணும் பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ சமையல் கூட இருக்கணும் அதுக்கு அவ்வளோ அரிசி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து சமைக்கணும் இப்போ எவ்வளோ செலவாகும் அதை உருவாக்கி அந்த லேண்டெல்லாம் கொஞ்சம் பக்கத்தில் உள்ள லேண்டெல்லாம் ஆக்குபை பண்ணி கொடுத்துட்றாரு இது கடைசியில் இவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையாக என்னென்னு தெரில இடிச்சிருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறானுங்க இவர் இருக்கார் இல்லையா கஜினிக்கு அப்புறம் யார் வருவா கோரி முகமது அவருடைய இன்னொரு படைத்தளபதி ஒரு படைத்தளபதி நமக்கு தெரியும் யார் குத்புதீன் ஐபக்கு அது மாதிரி இன்னொன்று 
முகமது பின் பக்தியார் கில்ஜி அப்படின்றவர் தான் இடிச்சிருப்பாருன்னு இவனுங்க கட்டுக்கதை விட்றானுங்க ஆ அவர் தான் குத்புதி நாயிபை திரும்ப திரும்ப பார்ப்போம் அவர் இந்த ஏரியாவில் இருந்துட்டு இன்னொரு படைத்தளபதி போய் நீ வங்காள வரைக்கும் பிடிச்சிட்டு வானு அனுப்புவார் அப்போ போகிறப்ப அவர் இடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இடிச்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை எனக்கா அங்கே உருவலாக இருந்தது அதனால தான் இடிச்சிட்டாருப்பாங்க அப்படி கிடையாது எனக்கா இன்னமும் இப்போ கூட பார்த்தோம் காந்தாரா யார் இடிக்கிறாங்க அதை புத்தரோட சிலருக்குல காந்தாரா ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் உருவாகினது அப்போ உருவான அந்த புத்தர் சிலை எப்போ இப்போ தான் தாலிபன் ரெண்டாயிரத்தில் தான் இடிக்கிறான் அப்போ அவங்க இடிச்சிருக்க வாய்ப்பு கிடையாது என்னோட அனுமானம் வரலாற்று உண்மையான வரலாற்று அறிஞர்கள் அதான் சொல்கிறாங்க சரியா ரைட் இப்போ என்ன பண்ணுறான் ஏ உங்கள் கோயிலெல்லாம் இடிச்சிட்டாண்டா அப்படின்னு உங்களை திருப்பிடுறதுக்காக அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறான் அப்படியே இடிச்சிருந்தாலும் அதை நம்ம இப்போ எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை அதான் அந்த காலம் இந்த காலம் அவரே நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கியவர் யார் முதலாம் குமாரகுப்தர் அங்கே நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் எதோட தொடர்புடையது புத்த முகத்தோடு தொடர்புடையது புத்த சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் கற்றுக் கொடுத்தாங்க வாழ்க்கையை கற்றுக் கொடுத்தாங்க பாகியான் இரண்டாம் சம் சந்திரகுப்தர் ஆட்சி காலத்தில் விக்ரமாதித்யர் காலத்தில் சீனாவை சேர்ந்த பௌத்த துறவி இந்தியாவுக்கு வர்றாரு அவருடைய பயண குறிப்புகள் காலத்து மக்களோட இங்கே எப்படி வாழ்ந்தாங்கன்னு அவர் எழுதி வச்சிருக்காரு அந்த நூலில் மத ஒழுக்க நிலைகள் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது மகதத்து மக்கள் மகிழ்ச்சியோடும் செழிப்போடும் வாழ்ந்துருக்கலாமா கடுமையான தண்டனை நீந்தி நீதி வழங்கியிருக்காங்க அப்போ புத்த முகத்தோட தாக்கம் இருக்கு மரண தண்டனைலாம் கொடுக்கலையாமா கயா பாலனைந்து இருந்தது கயானா புத்த கயா இருக்கு இல்லையா அப்போ என்ன அர்த்தம் புத்த முகத்துக்கு முக்கியத்துவம் குறைஞ்சி போயிடுச்சு அங்கேருந்து வேற வேறு இடத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் கபில வஸ்து காடாகி இருந்தது கபில வஸ்து என்னது அவர் பிறந்த ஊர் ஆனால் பாடலி புத்திரத்தில் மக்கள் செல்வத்தோடும் செழிப்போடும் வாழ்ந்தனர் நல்லா வாழ்ந்தாங்களாமா குமாரகுப்தர்களை தொடர்ந்து குப்தரை தொடர்ந்து அரச பதவியேற்ற ஸ்கந்தகுப்தர் ஹூனர்களின் படையெடுப்பை சந்திக்க நேரிட்டது ஹூனர்னா ஏன சார் வட இந்திய மத்திய ஆசியாவில் இருந்த ஒரு பழங்குடி நமக்கு அவர் இந்தியா மேலே படையெடுத்து வந்திருக்காங்க விரட்டி அடிச்சிருக்காரு ஆனால் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் மீண்டும் படையெடுத்து வந்த ஹூனர்கள் குப்த பேரரசை தோக்கடிக்கிறாங்க ஹூனர் தான் அவங்கள தோக்கடிக்கிறாங்க யார் காலத்தில் ஸ்கந்த குப்தர் காலத்தில் ரைட் மிக சிறந்த குப்த பேரரசர்களில் கடைசி பேரரசரான பாலாதித்யா முதலாம் நரசிம்ம குப்தர் என்ற பெயரில் அரியணை ஏறினார் இவர் தான் கடைசி சிறந்த குப்த வம்சத்தின் மன்னன் சிறந்த அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி டம்மியாக இருந்திருப்பானுங்க அந்த இடத்துல முதலாம் நரசிம்மகுப்தர் அவரோட பாலாதித்யாவோட பட்ட பெயர் இவர் பௌத்த மதத்தால் ஈர்க்கப்பட்டவர் ஆவார் பௌத்த மதம் இவர் மகிர குலருக்கு கப்பம் கட்டினார் ஆனால் மகிர குலர் பௌத்தத்தை பகமையோடு பார்த்ததால் மனவேதனை அடைந்து கப்பம் கட்டுவதை நிறுத்தினார் மகிர குலர் இவர் ஒரு இவருக்கு மேலே யாரோ ஒருத்தர் இருக்கான் அவனுக்கு கப்பம் கட்டிட்டு இருந்திருக்கான் அவனி பக்கத்தில் உள்ளவன் அந்த அவனி ஒரு சிற்றரசனை அவனை வந்திருப்பான் அவனை தூக்கி என்ன பண்ணுறான் பூக்கி ஜெயிலில் போட்டாடுறான் மைகில குழுவர் அவரை அடிச்சு துரத்தி விட்டுறார் பாலாத்தியத்துக்கு பின்னர் மாபெரும் குப்த பேரரசு தேய்ந்து காணாமல் போனது குப்த பேரரசின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடைசி அரசர் விஷ்ணு குப்தர் இவராக தான் இருக்கும் அப்படின்றாங்க முக்கியமானவங்க யார் யார் முதலாம் சந்திரகுப்தர் உருவாக்குனவர் ஸ்ரீகுப்தர் முதலாம் சந்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அவ்வளோதான் அவங்க தான் முக்கியமான அப்புறம் குமாரகுப்தர் நாலந்த பல்கலைக்கழகம் இதில் யார் யார் என்ன அப்படின்பா குப்தர்களுடைய ஆட்சி அமைப்பு தெய்வீக உரிமை கோட்பாடு மீண்டும் வந்து விட்டது ராஜா தான் மக்களை காக்க வந்தவன் அவன் சொல்கிறது மாதிரி தான் நீங்கள் எல்லோரும் இருக்கணும்னு கொண்டு வந்துட்டான் அதுக்கப்புறம் ராஜா என்ன சொல்கிறான்னு அதுதான் ராஜா வச்சு இவனுங்க என்ன பண்ணுவானுங்க அது எல்லாத்தையும் உள்ள நுழைச்சி விட்டுவானுங்க அரசர் கடவுளின் பிரதிநிதி அரசர் கடவுளுக்கு மட்டுமே பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டவர் அரசனை எவனுமே கேள்வி கேட்கக்கூடாது இப்போ மோடியை கேட்டிங்கன்னா சண்டைக்கு வருவானுங்க பாருங்க ஒதுச்சிட்டு வருவானுங்க மற்றவருக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது இல்லை எனும் கோட்பாடு அதான் தெய்வீக உரிமை கோட்பாடு ஏன்னா என்ன என்ன டிவைனு சரி குப்த அரசர்கள் அரசியல் நிர்வாகம் இராணுவம் நீதி கிங்ஷிப் ரைட் ஆகிய துறையில் பெரும் பெருமளவிலான அதிகாரம் பெற்று திகழ்ந்தனர் குப்த அரசர்களுக்கு அமைச்சர்கள் இருந்திருக்காங்க அதான் அந்த ஒம்பது நவரத்னங்களா ரைட் நவரத்னங்கள் யாருடைய அவையை அலங்கரித்தனர் கேட்பாங்க குப்தர்கள் அவையை 
அக்குழு இளவரசர்களையும் உயர் அதிகாரியும் கப்பம் கட்டும் சிற்றரசனையும் கொண்டிருந்தது வேறு யாரெல்லாம் இருந்திருக்காங்க அந்த அமைச்சர்களில் இளவரசர் இருந்திருப்பாங்க கட்டாயம் உயர் அதிகாரிகள் இருப்பாங்க கப்பம் கட்டு சிற்றரசர்கள் அந்த அமைச்சர்களாக இருந்திருப்பாங்க சரியா இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பொன்னியின் செல்வன் வராங்களா ராஜா மட்டும் இருக்க மாட்டார் சிற்றரசர்கள்லாம் இருப்பாங்க அவங்களாம் சேர்ந்து தான் ராஜாவை தூக்கிட்டு இவனை ஆட்சி கொண்டுவரத்தனை சிற்றரசனை கொண்டு வரலான்னு சதியில் ஈடுபடுவாங்க பார்த்தீங்களா ரைட் நாட்டின் அன்றாட நிர்வாகத்தை திறம்பட நடத்த பெருமளவிலான அதிகாரிகள் குப்த அரசால் பணியேற்படுத்தப்பட்டனர் சரியா ஏன்னா ஒரே ஆள் எல்லா வேலையும் செய்ய முடியாது ஆள் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி வேலை செய்கிறானான்னு பார்க்கணும் அதான் உயர் பதவியில் அமர்த்தப்பட்ட அதிகாரிகள் தண்டநாயகர் மகா தண்டநாயகர் அப்படின்லாம் அழைக்கிறாங்க பெரிய பதவியில் மினிஸ்டர்லாம் சொல்கிறவங்கள அது மாதிரி மினிஸ்டருக்கு பேர் அவங்க தானே அதிகம் பெரிய போஸ்ட்டு மினிஸ்டரு அவங்க அவங்களுக்கு பேர் மினிஸ்டர்ஸு தண்டநாயகர் அல்லது மகா தண்டநாயகர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குப்த பேரரசு தேசம் அப்படின்னு அழைக்கலாம் அல்லது புக்தி அப்படின்னு அழைக்கலாமா தேசம் அம்மாரே தேஸ் அப்படின்றானா இந்த தேசம் பல பிராந்தியங்கள் பிரிக்கப்பட்டு உபாரிக்கா பெரிய நாடு நாட்டை என்ன பண்ணுறாங்க பிரிக்கிறாங்க அங்கே ஆளுநர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க பெரிய நாட்டுக்கு பேர் தேசம் அதான் ஆந்திர பிரதேசம் சொல்கிறாங்களா அது பிர தேசம்னா நாடு அது அது நாடுன்னு இருக்கலாமா தமிழ் நாடுன்னு இருக்கக்கூடாதாம் எப்படி ஆ நல்லா இருக்குல்ல எனக்கு அதுக்கு அர்த்தம் தெரியாது அவனுங்களுக்கு இது நாடுன்னு தெளிவாக வெ வெளிப்படையாக தெரியுது இப்போ தனி நாடு ஸ்டேட்டு அப்படின்ட்டு என்னும் ஆளுநர்கள் நிர்வகித்தனர் உபாரிக்கா அங்க உள்ள ஆளுநருக்கு பேர் என்னது உபாரிக்கா பிராந்தியங்கள் விசையா எனும் மாவட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க இதை அதை சின்ன சின்னதா பிரிக்கிறாங்க விஸ் விஷ்யா அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு வந்து விஷ்யாபதிகள் கிராம அளவில் கிராமிக்கா கிராமதியா கஷா கிராமி கிராம அளவில் கிராமிக்கா அல்லது கிராம் மதியா கஷா இந்த அதிகாரிகள் வந்து ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விஏஓ இருக்காரா விஏஓ அவர் கீழே ஒருத்தர் இருப்பார் விஏஓ உதவியாளர்னு பால் எடுத்தாங்கள்ல எடுத்துகிட்டு இருக்காங்களா அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்களா அதுக்கெல்லாம் பணப்பழக்கம் போயிட்டு இருக்கா அப்படின்னு நீங்களாம் சொல்லிக்க வேண்டியது தான் நீங்கள் போய் எதுக்கு ஏமாந்து கொடுக்குறீங்க ம் அவனுக்கெல்லாம் கிடைக்கி தான் பாருங்கள் கிடைக்கி தான் பாருங்க ஆ அது எப்படி உங்களுக்கு தான் சுற்றி வரும் அடுத்த எலெக்ஷனில் ஓட்டு பணம் வாங்குவீங்கல்ல அந்த பணம் அப்படி தான் வரும் ஆ ஆமாம் கிரா மதியா கசா அந்த மாதிரி எனும் அதிகாரிகள் செயல்பட்டனர் கிராமத்தில் கிராமத்தில் விஏஓ இருப்பான் விஏஓ அசிஸ்டண்ட் அது மாதிரி ஆ அந்த மாதிரி சட்டப்பூர்ந்து இருக்காங்க விருந்து பறந்த குப்த பேரரசு இராணுவ அமைப்பின் முக்கிய பங்கு இருக்காமா முத்திரைகளிலும் கல்வெட்டுகளிலும் இராணுவ பதவிகள் பெயர்கள் பாலா திரு திகிரிதா காலாட்படையினுடைய தளபதியாக காலாட்படைனா காலில் ஓடி போய் இன்ஃபேண்ட்ரியா காலில் ஓடி போய் சண்டை போடுவான் அவனோட தளபதிக்கு பேர் பாலா திகிரிதா மகா பாலா திகிரிதா குதிரை படைக்கு தளபதி ஆமா தூதகா ஒற்றர்கள் வார்த்தையில் இருந்திருக்கா தூது வேர் தூதகா இப்போ தூதகாலாம் தமிழ் வார்த்தையில்னு அர்த்தம் தூதகா ஒற்றர்கள் ஆ என்ன இருக்காங்க வேவு பார்க்கறது ஸ்பை இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஐஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆ அவங்களாம் போலீஸ்காரங்க எப்படி இருக்கானே தெரியாது பகிரி மாதிரி ம மக்களோட மக்களாக சுற்றிட்டு அங்கங்கே போயிட்டு என்ன ஏன் இந்த பக்கம் ஏதோ நடக்குதாமல் என்னென்னு கேட்டாக்கா போலீஸ்காரன் கேட்டால் சொல்ல மாட்டான் போலீஸ்காரன் போலீஸ்காரன் என்ன பண்ணுவான் பொதுமக்கள் மாதிரி போய் கேட்டவுடனே வளரிடுவாங்க அப்போ அங்கே தகவல் போவோம் அங்கே போவோம் அவனை போய் பிடிப்பாங்க சரியா அந்த மாதிரி அதே மாதிரி மக்களோட மனநிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அரசாங்கம் முன்கூட்டி என்ன பண்ணுவோம் அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டெப் எடுப்பாங்க அதெல்லாம் நிறைய ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ணுறது அது இதெல்லாம் சமூகமும் பொருளாதாரமும் நிலம் மற்றும் விவசாயிகள் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜனவரி மாதம் அவங்களாம் கேட்காமையே வந்துட்டு டிஏ டியர்னஸ் அலவன்ஸ் அதிகப்படுத்தி கொடுத்துருப்பாங்க நாலு பர்சன்டேஜ் அவங்க வந்தவொடனே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க டிஏ ஏற்றிருப்பாங்க இன்னொரு தடவை ஏற்றிருப்பாங்க என்ன காரணம்னா இவங்க போகிற ப்ரெஷரில் வேலை அதிகமாக இருக்குது அவங்களுக்கு லஞ்சம் வாங்க முடியல அதனால் அரசு அதிகாரம்லாம் எப்படி இருக்கான் கவர்மெண்ட் மேலே கோபத்தில் இருக்கிறானுங்க என்னோட வேலை வாங்குறானுங்க ஃப்ரீயாக இருக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை சாந்தப்படுத்தணும் இது எப்படி தெரியும் இந்த ஸ்பை மூலியமாக தான் தெரியும் உடனே அது கொடுத்தோடனே கொஞ்சம் சாந்தம் போவானுங்க சரியா சாந்தப்படுத்துது முன்னாடி பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணணும் இல்லைன்னா ஸ்பை ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணலை அப்படின்னா முடிஞ்சு போயிடுச்சு இந்த இருபத்தி மூணாம் மொழி கேஸில் வருவான்ல அந்த மாதிரி ஆகி போயிடும் அவன் வந்து அடிச்சு நான் ஊற்றிட்டு போயிடுவான் பிரச்சனையாயிரும் அடுத்தது காமா தகரால் எழுதப்பட்ட 
நிதிசாரம் எனும் நூல் காமாந்தகர் அப்படின்றது தான் அவர் பேர் காமாந்தகர் அவர் எழுதின நிதிசாரம் அப்படின்ற நூலில் அரசு கருவூலத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் வருமானத்திற்கான பல வழிகளையும் சொல்லுதாமா அதில் அரசாங்கத்துக்கு எப்படிலாம் வருமானத்தை திரட்டுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமுத்திரகுப்தரை போன்ற அரசர்கள் படையெடுப்பு நடவடிக்கைகளில் வருவாயின் உபரியோடு முதலீடு செய்யப்பட்டது வெளிநாட்டுக்கு படை எடுத்துட்டு போறோம்னா அங்க உள்ள பொருள் அழிட்டு வருவோம் சரியா செலவு போக என்ன பண்ணும் அந்த பணத்தை கரு குலத்துல சேர்த்திருவாங்க அதை வச்சு என்ன பண்ணணும் அதான் செய்யணும் அது செஞ்சது போக எல்லாம் யாக நடத்துற அது நடத்துறதுன்னு எங்க போய் சேர்ந்துடும் அந்த பணம் எல்லாம் எங்க போயிரும் பஸ் ஏறி போயிருமா ஆமா பிராமணர்களுக்கு போயிரு அதுதான் யாக நடத்த சொல்றது ஆஹ் ரைட் இதான் வந்து குப்தர்களுடைய ஏரியா சரியா ரைட் அயோத்தி இங்க இருக்கா அயோத்தி பாருங்க இங்க இருக்கு பிரியாகை இங்க இருக்கு பிரியாகை தான் என்னது அழகா பார்த்தா பிரியாகை கங்கையும் யமுனையும் சேரக்கூடிய இடம் அதான் வந்துட்டு அழகா பார்த்து இப்போ பழைய பேர் பிரியாகை காசி இங்க இருக்கு இதுதான் காசி பக்கத்திலே கயா புத்த கயா இருக்குல்ல அங்க நாலாம் தாப்பாளையும் பீகார்ல ராஜி கிரகம் எல்லாம் மாத்தி போட்டிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஆமா அதுதான் காசி மேலதான் போகணும் எங்க இருக்கு ஆஹ் அது கிடையாது எங்க இருக்கு டெல்லி கிட்டலாம் கிடையாது இந்த இடத்துல தான் இது இதுதான் இந்த இடத்துல வரும் அப்படி காசி இங்க டெல்லி கிட்டே கிடையாது சரியா உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கும் காசி நிலவரியே அரசின் முக்கிய வரி எப்போ வரைக்கும் இங்கிலீஷ்காரன் வர வரைக்கும் நிலவரி தான் முக்கியமான வரி விவசாய நிலை பரி பரிதாபமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதிக வரி வாங்கியிருக்காங்க நிறைய வரி செலுத்தியிருக்காங்க கொத்தடிமை நிலைக்கு தள்ளப்பட்டனர் கொத்தடிமை என்ன அர்த்தம் எழுதி கொடுத்துட்டு போய் வேலை செய்யணும் குப்தர் காலத்தின் நிலங்களை வகைப்படுத்தல் இப்படி வகைப்படுத்தியிருக்காங்க ஷேத்ரா ஷேத்ராவா கேஷ்தராவா ஷேத்ரா வேளாண்மைக்கு உகந்த நிலமா கிலா தரிசி நிலமா அப்புறகதா வனம் மற்றும் காட்டு நிலங்கம் அப்புறகதா வஸ்தி குடியிருப்புக்கு உகந்த நிலம் இவனுக்கு இதெல்லாம் இந்த சமஸ்கிருத காலத்திலாம் நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறானுங்க கபத சரகா மேய்ச்சல் நிலமா கேட்பான் பார்த்துக்கங்க வணிகம் இதுவா என்ன கேட்டிருந்தானுங்க என்னென்ன அப்படியா வந்துருச்சா ரைட் எல்லாமே அதான் இதுக்குள்ளே இருந்தால் வரும் வணிகமும் வர்த்தகமும் என்னது சர்ப்ளஸாக உற்பத்தி ஆகணும் உற்பத்தி ஆனால் தான் என்ன ஆகும் எடுத்துகிட்டு போய் விற்பாங்க விற்க போகிற இடத்துல தான் நகரம் உருவாகும் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணலாம் சர்ப்ளஸ் அப்போ நல்லா தொழில்லாம் நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதில் வணிகர்கள் யார் வாங்கிட்டு போய் விற்கிற இப்போ வரைக்கும் இரண்டு வகைன்னு இருந்தனாங்களாம் சிரேஸ்தி சர்த்தவாக அப்படின்ற ரெண்டு வகையான வணிகர்கள் இருந்திருக்காங்க சிரேஸ் சிரேஸ்தினா யார் சார் ஓரிடத்து நிலையாக இருந்து வியாபாரம் செய்கிறவங்க கீழே இருக்குல்ல கடை ஸ்டேஷனரி ஷாப்பு அதெல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்கு பலசர கடை காய்கறி கடை அதெல்லாம் சரியா சார்த்தவாக இதை அப்படியே உள்ட்டா இப்போ இப்போ நிறைய அந்த மாதிரி உருவாயிடுச்சு லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் ஆட்டோவில் காய்கறி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து விற்கிறானா மஞ்சள் பூண்டு எத்தனை கிலோ உழவு அப்படின்னு விற்கிறானுங்கல்ல கரும்புலாம் திருப்பானுங்க அதெல்லாம் வந்துட்டு சார்த்தவாக அப்போ வந்து வாட் மாட்டு வண்டி எருது பூட்டிய வண்டிகளில் பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்று வாணிபம் செய்கிறவங்க ஆ அந்த மாதிரி விற்பனை பொருட்கள் அதே மாதிரி சந்தையெல்லாம் போடுவாங்களே அங்கங்கே அங்கே உள்ளவெல்லாம் பர்மண்டாக இருக்க மாட்டான் இப்போ உங்கள் ஊரில் ஒரு சந்தை இருக்குன்னா உங்கள் ஊருக்கு பக்கத்தில் என்ன சந்தை இருக்குது வியாபாரி வியாபார சந்தை போடுவானுங்க எனக்கு போடுவானுங்க திங்கக்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா அந்த வியாபாரி இங்கே சேலத்தில் உள்ள எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டில் உள்ள சந்தைக்கும் போவான் அங்கே வந்து விற்றுட்டு அன்றைக்கி மட்டும் விற்றுட்டு அடுத்த நாள் வேறு இடத்துல சந்தை இருக்குது அங்கே போயிடுவோம் கேட்டு பாருங்க பேசிருக்கீங்களா அவங்கள்ட்ட போகிறாங்களா ஆ காய்கறியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஆ வண்டியில் அதே தான் அது வந்துட்டு அதுக்கு பேர் என்னவா சார்த்தவாக சிரேஷ்டினா உக்காந்த இடத்துல பண்ணுறது ஆ ரைட் விற்பனை பொருட்கள் அன்றாட பயன்பாட்டுக்கு தேவையான பொருட்களில் இருந்து விலை மிகுந்த ஆடம்பர பொருள் ஆ எது வைரகல் நகை கிக இதெல்லாம் அது வரைக்கும் விற்றுருக்காங்க மிளகு தங்கம் செம்பு குதிரை யானை எல்லாத்தையுமே விற்றுருக்காங்க சார் யானையெல்லாம் விற்றாங்களா ஆமாம் யானையும் விற்றுருக்காங்க முக்கிய வணிக பொருட்களாக இருந்திருக்கு குத்தர்கள் காலத்தில் அதிக வட்டிக்கு கடன் கொடுக்கும் முறை இருந்திருக்கு வட்டிக்கு கடன் கொடுக்கறது வட்டி கொடுமை 
அப்பயே வந்துருச்சு நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் பார்த்துருப்பு புத்த மதத்தோடு தொடர்புடைய எது யார் காலத்தில் கட்டப்பட்டது குமாரகுப்தர் காலத்தில் ஆறாம் நூற்றாண்டுகள் குப்த பேரரசின் ஆதரவில் தலை தூங்கியது நல்லா சிறப்பாக இருந்திருக்கு கட்டி கண்ணோசியை சிறந்த பே அரசர் ஆதரவில் சிறப்பாக இருந்திருக்கு அவரை புதுப்பித்து அரசர் வந்துட்டு விக்ரமசிலா பல்கலைக்கழகம் அது ஒன்று கட்டி விடுவார் அவர் ஆ அது நாலந்தா பௌத்த தத்துவம் தான் முக்கியமானது யோகா வேத இலக்கியங்கள் மருத்துவம் இதெல்லாம் கற்பிக்கப்பட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது யுவான் சுவாங் பௌத்த தத்துவத்தை பற்றிய படிப்பில் பல ஆண்டுகள் செலவழித்தார் அரசர் காலத்தில் வருவான் சார் அரசன்றேன் அரசவர் தான் அவர் காலத்தில் வருவான்னு சொன்னோம்ல ஏழாம் நூற்றாண்டில் குப்தர்களுக்கு அப்புறம் அவர் வந்துட்டு அந்த நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தில் தங்கி படிச்சுட்டு அப்படியே இங்கே காஞ்சிபுரம் வந்திருப்பார் பல்லவர்கள் அப்புறம் அப்படியே சீனாவுக்கு போவார் அந்த மாதிரி அந்த வளாகத்தில் எட்டு மகா பாடசாலைகளும் மூன்று மிகப்பெரிய நூலகங்கள் இருந்திருக்கும் அப்பயே லைப்ரரி நாலாந்தா பல்கலைக்கழகம் பக்தியார் கில்ஜி சொன்னாலே முகமது பின் பக்தியார் கில்ஜி என்பவரின் தலைமையில் வந்த மம்லுக்கள் என அழைக்கப்பட்ட துருக்கி இஸ்லாமிய அடிமை வீரர்களால் அடித்து தரமட்டம் ஆக்கப்பட்டது என நம்பப்படுது அப்படி தான் சொல்லணும் அவர் தான் அடித்தாரானா எந்த வேலன்ஸும் கிடையாது நாலாம் தான் யுனெஸ்கோவின் உலக பாரம்பரிய சின்னம் யுனெஸ்கோ இருக்கா இல்லையா யுனைடட் நேஷனுடைய ஒரு அமைப்பு யுனைடட் நேஷன்ஸ் எஜுகேஷன் சம்திங் வரும் எக்கனாமிக்கா எஸ்சி எஜுகேஷனா எஜுகேஷன் தான் போட்டிருக்கா போட்டிருக்காங்க சோசியோ எக்கனாமிக் ஆர்கனைசேஷன் சம்திங் ஓ ம் இந்த ஒரு அமைப்பு இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அதையும் அவங்க அனௌன்ஸ் இது பண்ணுவாங்க உயிர்கோளை பாதுகாப்பு பெட்ட வேர்ல்டு பயோடிவர்சிட்டி ரிசர்வ்னு சொல்லிட்டு அதுவும் என்ன பண்ணுவான் அங்கீகரிப்பான் அவன் ஒன்றும் இல்லை இவன் அங்கீகரிச்சானா அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு உலக நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த நாடு வேணாலும் அதுக்கு உதவுவாங்க வேற ஒன்றும் கிடையாது ஆ யுனைடட் நேஷன் எஜுகேஷன் சயின்டிஃபிக் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் மரத்து எழுத போகிறேங்க எஜுகேஷன் கல்வியெல்லாம் பரி பரிமாறிக்கிறது அறிவியல் சம்மந்தமான விஷயம் பரிமாறிக்கிறது கல்ச்சர் அதை பரிமாற்றம் செய்கிறதுக்கு அதுக்கான ஒரு யுனைடட் நேஷனுடைய ஆர்கனைசேஷன் இது மூலயமா என்ன பண்ணுறோம் உலக நாடுகளில் ஒற்றுமை ஏற்படுத்தணும் யுனைடட் நேஷன் ஆரம்பித்தது என்னது எல்லாம் மூன்றாவது உலக போர் வந்துடக்கூடாது அதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் அது பட் அதை வச்சுட்டு இவனுக்கு பண்ணுற சேட்டை கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை இந்த கார்பரேட்டுக்கு தேவையான எல்லா வேலையும் செஞ்சு கொடுத்துட்றானு ஹூனர்கள் என்போர் யாவர் ஹூனா சொன்ன இல்லையா நாடோடி பழங்குடி அட்டில்லாவின் தலைமையில் இவர்கள் அவங்களுடைய தலைவர் ரோமாபுரியும் கான்ஸ்டான்டினோவையும் பேரச்சத்திற்கு உள்ளாக்குனாங்களாம் ரோமாபுரி கான்ஸ்டான்டினோவில் ரோம் இருக்கு இல்லையா இந்தியா எங்கே இருக்குன்னா இங்கே இருக்கும் மத்திய தரக்கடல் அதில் ரோம் கிரேக்க இருக்கும் ரோம் அவன் மாற்றி மாற்றி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பானுங்க கான்ஸ்டாவில் நோலாம் ஆசியாவையும் யூரோப்பையும் இணைக்கக்கூடிய லேண்டு கான்ஸ்டாவில் நோய் அதாவது ஏசியா மைனு சொல்லுவாங்க இந்த லேண்டு துருக்கி கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் துருக்கி தான் அது அந்த கான்ஸ்டாவில் நோவில் அது ரோமாபுரி ரெண்டையுமே அச்சத்துக்கு அவங்களே பேரரசர் அவங்களே அச்சப்படுத்துகிறானோ பாருங்க வெள்ளை குணர்கள் மத்திய ஆசியா வழியாக இந்த வந்தனர் இதில் மத்திய ஆசியாவில் பழங்குடியின மக்கள் தொடர் படையல் மூலம் எல்லையோர நாடுகளுக்கு தொந்தரவு கொடுத்தாங்க ஸ்கந்தகுப்தரை தோற்கடித்த பின்னர் இவர்கள் மத்திய இந்திய பகுதியில் பரவினர் ஸ்கந்தகுப்தரை இது பண்ணிட்டு மத்திய இந்தியா இந்தியாவுக்கும் வந்துட்டாங்க பாருங்கள் எத்தனை குழுவினர் வந்திருக்காங்க இந்தியாவுக்கு ஏன்னா அங்கே வள இந்தியாவில் அந்த வளமான பற்றாத ஆறுகள் வளமான மண் இதெல்லாம் தான் தோரமானர் தனக்குத்தானே அரசராக முடி சூட்டிக்கிட்டாரம் அவருக்கு பின்னர் அவரது மகன் மிகிரகுலர் அவர் ஆட்சிக்கிறார் முடிவில் மத்திய இந்தியாவில் மாலவத்தை ஆட்சி செய்து வந்த யசோதவர்மன் அவர்களை தோக்கடித்து ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டார் ஹூனர்கள் வந்து இந்தியாவில் வந்து செட்டில் ஆகியிருக்காங்க அவங்களுடைய இங்கே பாருங்க நாணயங்கள் போல பத்து காசு இருபது காசு மாதிரி இருக்குல்ல இருபது காசுலாம் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அவ்வளோதான் நாட்டின் பல பகுதிகளை இணைக்கும் சாலைகளை குப்தர்கள் அமைத்தனர் பாடலி புத்திரம் உஜ்ஜெயின் வாரணாசி மதுரா முக்கியமான வணிக நகரங்களாமா பாடலி புத்திரம் இங்கே இருக்கும் பாட்னா மதுரை அங்கே இதுக்கு பக்கத்தில்னு வச்சுக்கோங்க தாஜ்மஹால் எங்கே இருக்கு ஆகிறா அந்த இடத்துல ஒரு மதுரா ஆ உஜ்ஜெயின் இங்கே வாரணாசி இங்கே காசி இருக்குல்ல
அதெல்லாம் இந்தியாவில் உள்ள மேலை கடற்கரை துறைமுகங்களும் மேலை கடைனா மேற்கத்தி வெஸ்டர்ன் துறைமுகம் அதாவது வடக்கு வடக்கில் மட்டும் கல்யாண் மங்களூரு மலபார் அதெல்லாம் நம்ம இங்கே மேற்கில் இங்கே இருக்குது மங்களூரு இங்கே இருக்கும் மலபார் இங்கே இருக்கும் கீழே கடற்கரை துறைமுகமும் இங்கே கிழக்கு அப்படின்னா கீழே என்ன இது கிழக்கு ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் அதெல்லாம் அதில் மெயினாக வங்காளத்தில் தாமிர லிப்டி அப்படின்ற துறைமுகம் இது வழியாக வியாபாரம் செஞ்சுருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க குப்தர்களின் நாணய அமைப்பு முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் சமுத்திர குப்தர் தான் நாணய விஷயத்தை கொண்டு வரார் குசானர்களின் நாணயங்கள் சமுத்திர குப்தருக்கு உந்துதலை வழங்கினர் இவங்களுக்கு முன்னாடி இருந்தாங்களா குசானர்கள் கனிஷ்கர் அவங்க அவங்கள மாதிரியே வெளியிடுறாரு பொற்காசுகளை தி தினாரா அப்படின்றாங்க குப்தர்கள் காலத்திலும் பொற்காசு இருக்கிறதா தங்க நாணயம் தினாரா குப்தர்கள் வெளியிட்ட பொற்காசுகளை விட வெள்ளி செப்பு காசுகள் குறைவாக இருந்திருக்கு அப்போ பொற்காசு தான் அதிகமாக வெளியிட்டிருக்காங்க குப்தர்களுக்கு அடுத்து வந்த காலத்தில் பொற்காசுகள் சுழற்சியில் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டது அதுக்கப்புறம் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருச்சாமா அதுக்கப்புறம் இல்லைன்றாங்க இந்த இந்த மாதிரி மகரவலி இரும்பு தூணில் இருக்கக்கூடிய கல்வெட் ரவிகீர்த்தியா உலோகவியல் உலோகவியலில் சிறம்பு சிறந்து விழுந்திருக்காங்க அப்படின்னா அதோட விளைவாக தான் என்ன பண்ணுறாங்க இரும்பு அலாயை உருவாக்குறாங்க சந்திரகு சந்திரகுப்தரால் நிறுவப்பட்ட எந்த சந்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தானே மெகரலி இரும்பு தூண் டெல்லியில் உள்ள என்ன சந்திரகுப்தருக்கு பேர் என்ன விக்ரமாதித்தன் டெல்லியில் உள்ள இவற்றை இரும்பு தூண் இன்றளவும் துருப்பிடிக்காமல் இருக்கு எதுவும் பெயிண்ட் கீண்டு எதுவுமே அடிக்கல இன்னும் இருக்கு அப்போ உலோக கலவை தயாரிக்கிறதுல சிறந்தவர்களாக இருந்திருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி உலோக கலவை தயாரித்ததில் சிறந்தவங்க யார் ஆ சிந்து சமல் நாகரிக மக்கள் அவங்க என்ன உலோக உலோக கலவை அதாவது அலாய் பிரான்ஸ் ஆ வெரி குட் குப்தர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகங்கள் இதெல்லாம் எல்லா இதுவும் பயன்படுத்திடானுங்க இந்த குப்தர்களோட நிறுத்தலாம் ஆ சமூகம் இங்கே தான் வேணும் குப்தர்கள் கால சமூகம் நான்கு வர்ணங்களை கொண்ட வர்ண முறையில் அமைந்திருந்தது சரியா ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு போயிட்டு அவன் இல்லை இல்லை அப்படின்னு அங்கே கதை விட்டுட்டு இருக்கானுங்க ஜாதியெல்லாம் வந்தது யார் இங்கிலீஷ் காரன் காலத்தில் தான் வந்துச்சு எனக்கு கதை விட்றானுங்க அதனால தான் இதெல்லாம் மாற்றி எழுதணுன்றானுங்க இந்த எல்லாம் தெரிய வருது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறைய பெரியார் நூல்லாம் படிக்க ஆரம்பிக்கிறானுங்க வடக்கில் அம்பேத்கர் நூல்லாம் படிக்க ஆரம்பிக்கிறானுங்க அப்போ தெரியுதுட்டே இவனுக்கு தானே நம்மளை அடிமையாக்கி வச்சுருக்கானு எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு மத்திய பிரதேசத்தில் பயங்கரமாக தெரிஞ்சிருச்சு நம்மளை ஏமாற்றி இத்தனை வருஷமாக என்ன பண்ணுறானுங்க எல்லா வேலையிலும் இவனுக்கு தான் போகிறானுங்க நம்மளை டம்மியாக வச்சுக்கிறானுங்கன்னு அந்த பிசி எம்பிசிக்கெலாம் தெரிய ஆரம்பிக்குது இப்போ பிசி எம்பிசி குரூப் அவங்களாம் சேர்ந்துட்டு ஓபிசின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களும் எஸ்சி எஸ்டி இவங்களோட தலைவரெலாம் ஒரு கூட்டமைப்பு உருவாக்கி பிராமணரை வாட விடாமல் பண்ணணும் கோயிலில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அடிச்சு துரத்தணும்னு சொல்லிட்டு அங்கே பிளான் பண்ணி போயிட்டுருக்காங்க பயங்கரமாக இப்போ ரீசெண்டாக நடந்தது அந்த அந்த நியூஸ்லாம் வெளியில் வராமல் பார்த்துக்கிறானுங்க சரியா ரைட் அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிடும்ல வண்டவாளம் தண்டவாளம் ஏறிடும்ல வர்ண முறையில் அமைந்திருந்தது தந்தை வழி சமூகமாக மாற்றுறாங்க மனுவின் சட்டங்கள் மனுவில் தான் சொல்கிறான் பெண் எப்படி இருக்கணும் என்ன பண்ணணும் ஏது இருக்கணும் எல்லாமே சொல்கிறான் பெண் ஏன் அடிமையானால் நூல் அதெல்லாம் பற்றிலாம் பெரியார் எழுதியிருப்பார் அது மாதிரி ஜாதியை பற்றி சொல்கிறார் அந்தந்த குலம் அவன் செய்யணும் அது மாரி போகக்கூடாது அதே மாதிரி தண்டனை எப்படி கொடுக்கணும் இந்த ம மணி ஸ்மிருதி நாரத ஸ்மிருதியெல்லாம் வச்சு தான் இந்து கோடுக்குள்ள இங்கிலீஷ்காரன் கொண்டுட்டு வரான் இங்கிலீஷ்காரன் பேரில் அதாவது இந்த இந்த இவனுக்கான குடும்பம் எப்படி இருக்கணும் குடும்ப பிரச்சனை எப்படி பண்ணணும் பெண்களுக்கு சொத்தில் பங்கு உண்டா என்ன ஏது எல்லாம் அதெல்லாம் அதில் எழுதியிருப்பாங்க அதான் சிவில் கோடு சிவில் சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ரைட் அவற்றின் பெண்கள் தந்தையின் கனவினை அல்லது மூத்தங்க பாருங்க மூத்தமான பாதுகாப்பில் தான் இருக்கணும் பலதாரமானோம் ஆண்கள் எத்தனை கல்யாணம் வேணாலும் பண்ணிக்குவானுங்க நிறைய பண்ணிக்குவானுங்க ஆ நிறைய முறையில் இருந்தது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அதான் பார்த்தீங்கன்னா ராமனோட அப்பா எத்தனை எத்தனை கல்யாணம் ஆச்சு அம்மா அவனுக்கு மூணு கல்யாணம்மா மூவாயிரத்தி ஐநூறு கல்யாணமாம்மா ராமர் இருக்கார்ல ராமாயணத்தில் ராமனோட அப்பா பேர் என்ன தசரதனா அவருக்கு எத்தனை கல்யாணம் எத்தனை பெண்டாடின்னு பாருங்கள் மூவாயிரமோ மூவாயிரத்தி ஐநூறுவா வரும் ஆயிரத்தி ஐநூறுவா ஏதோ ஒன்று குபேரனாகா துரு பசுவாமினி ஆகிய இருவரும் இரண்டாம் சந்திரகுப்தன் அரசியன்றாங்க உடன்கட்டை ஏறுதல் வந்துருச்சா மீண்டும் வந்துருச்சு கேட்டால் தமிழ்நாட்டில் தான் தோன்றுச்சு நீங்கள் கதை விட்டுட்டு இருக்காங்க எங்கே தோன்றுச்சு வட இந்தியாவில் அடிமை முறை வந்துருச்சு முடிஞ்ச போச்சு அடிமை என்ன அர்த்தம் உங்களை வாங்கிட்டு போய் வேலை செய்ய வைக்கிறது அவனுக்கு பிடிச்ச வேலையெல்லாம் செய்ய வைப்பான் பிடிக்கலாம் என்ன பண்ணுவான் இன்னொரு இடத்துல கொண்டு போய் விற்றுருவ
அதான் வந்து என்னது ஸ்லேவ் வந்துருச்சு குப்தர்கள் காலத்தில் பல வகைப்பட்ட அடிமைகள் இருந்ததாக சான்றுகள் இருக்காமல் அது இங்கிலீஷ்காரன் இப்போ நவீன கால வரைக்கும் அடிமை முறை இருந்துச்சு ஆ யூரோப்லேருந்து வாங்கிட்டு போவாங்க சாரி ஆப்பிரிக்காவிலேருந்துலாம் வாங்கிட்டு போவாங்க நம்மளே அடிமையாக போயிருக்கும் நிறைய இடத்துக்கு இங்கேருந்து அதனால தான் உலகம் ஃபுல்லாக தமிழர்கள் இருக்காங்க நிறையா நாடுகள் தமிழர்கள் இருப்பாங்க இங்கே வறட்சி பஞ்சம் ஏற்படும் பொழுது இங்கிலீஷ்காரன் கூட தொத்திட்டு போய் அங்கே போய் வேலை வேலைக்கு போவோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு லீவ் எடுத்து செய்யுது மழை ஒழுங்காக பெய்யாது ஆ அப்போ வறட்சி பஞ்சம் மதம் முடிஞ்சு வேத மதமும் வேத சடங்கும் புத்துயிர் பெற்றன இது வந்து இதோட விளைவு தான் அதெல்லாம் வந்தது சதியாக இருக்கட்டும் பெண்ணடிமையாக இருக்கட்டும் எல்லாமே சமுத்திரகுப்தரும் முதலாம் குமாரகுப்தரும் அஸ்வமேத யாகம் நடத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரியும் இதை மட்டும் முடிச்சிடலாம் குப்தர்கள் காலத்தில் உருவ வழிபாடு தொடங்கியதையும் உருவ வழிபாடு அப்போ தான் தொடங்குது பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி கிடையாது சைவ வைணவம் இரு பிரிவுகள் தோன்றியதையும் காண்கிறோம் சைவ வைணவம்லாம் வந்துருச்சு ஹீன யானம் மகாயானம் என பௌத்தம் இரண்டாக பிரிந்தாலும் அது தொடர்ந்து வளர்ந்தது அதுவும் வளர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு கலை கட்டிடக்கலை நிறையா கோயில்லாம் உருவாக்குறாங்க கட்டுமான கோயில்களை முதல் முதலாக கட்டியவர் குப்தர்கள் அப்படின்றாங்க அது நம்மகிட்ட இருந்து தான் கற்றுருப்பாங்க இது முன்பு இருந்த மரபான பாறை குடைவரை கோயில் அடுத்த கட்ட பரிணாமமாக மாறுது வட இந்தியாவில் நம்ம ஊரில் கதை யார் பல்லவர்கள் அவங்க காலத்துலேருந்து உருவாகும் கோயில் கட்டுறதுலாம் அதுக்கு முன்னாடியே குடைவரை கோயிலாக இருக்குது இவங்க தங்கியிருந்த இடம்லாம் குடைவரை கோயில் இருக்குது சமணர்களும் பௌத்தர்களும் இருந்த இடம்லாம் கோபுரங்களோடு விரிவான செதுக்கு வேலைப்பாடுகளோடும் அனைத்து இந்து தெய்வங்களுக்கும் இக்கோயில்கள் கட்டப்பட்டன அப்படின்றாங்க கோயில் கட்டுற கதையை இங்கே தான் உருவாகுது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க பாறை குடைவரை கோயில் அஜந்தா எல்லோராவில் இருக்குது மகாராஷ்டிராவில் இதுவே நம்ம காஞ்சிபுரத்தை பார்த்து தான் கட்டுவானுங்க ஆனால் பாக் மத்திய பிரதேசம் உதயகிரி ஒடிசாவில் இதெல்லாம் வந்துட்டு முக்கியமான கோயில் கட்டுமான கோயில் திராவிட பாணி கூறுகளே ஒத்திருந்தது புரியுதானு நம்மளை பார்த்து தான் காப்பி அடிக்கிறாங்க திராவிட பண்ணால் ஆந்திரா கர்நாடகா தமிழ்நாடு இந்த ஏரியாவில் தான் அவங்க ஆட்சி செய்வாங்க பல்லவர்கள் பாண்டியர்கள் சோழர்கள் இவங்களுடைய கட்டிடக்கல பாணியை தான் திராவிட பாணின்னு உலக அளவில் அவங்க அங்கீகரிக்கிறாங்க இதை இதை பார்த்து தான் அங்கே காப்பி அடித்து கட்டுவாங்க குப்தர்கள் உலோக சிற்பத்துக்கு இரு சிறந்த எழுத்துக்காட்டு உலோக சிற்பங்கள்லாம் இருந்திருக்கு நாலாந்தாவில் பதினெட்டு அடி உயரத்தில் பதினெட்டு அடி ஆமாம் நானே எத்தனை அடி ஆறு அடி அப்போ மூணு மடங்கு அவ்வளோ ஹைட்டில் செம்பு சிலையில் செம்பில் வந்து சிலை இருந்திருக்கு நாலந்தாவில் சுல்தான் கஞ்சி என்னும் இடத்தில் உள்ள ஏழரை அடி உயரமுள்ள புத்தரின் உலோக சிற்பம் சுல்தான் கஞ்சியில் இருக்குது நாலந்தாவில் இருக்குது அதெல்லாம் மண்ணுக்குள்ளே கடந்து எடுத்துருப்பாங்களா இருக்கும் குப்தர்களின் ஓவிய கலைக்கு மிக சிறந்த எடுத்துக்காட்டு திகழ்பவை அஜந்தாவில் அஜந்தா குகை ஓவியங்கள் குவாலியார் பாக் குவாலியாரில் இருக்குது மத்திய பிரதேசம் பாக் குகையில் இருக்கக்கூடிய ஓவியங்கள் கேட்பாங்க யார் காலத்தோடு தொடர்புடையதுன்னு இலக்கியம் பிராகிருத மக்களால் பேசப்படும் மொழியாக இருந்த பொழுதிலும் குப்தர்கள் சமஸ்கிருதத்தை அலுவல் மொழியாக கொண்டிருந்தனர் பிராகிருதம் தான் அதான் பாலி மொழின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வட இந்திய மக்கள் பேசின மொழி பிராகிருதம் அந்த பிராகிருத எழுத்துக்கள் தான் சுட்டுக்கிட்டானுங்க இப்போ அதெல்லாம் சமஸ்கிருதத்தை தான் பின்பற்றியிருக்காங்க சமஸ்கிருத மொழியிலேயே உள்ளன கல்வெட்டுகள்லாம் குப்தர்கள் காலத்து சமஸ்கிருத இலக்கணம் வளர்ச்சி பெற்றது அது பாணினி எழுதிய அஷ்டதியாயி பதஞ்சலி எழுதிய மகா புஷ்பம் இதெல்லாம் வந்து என்னது சமஸ்கிருத இலக்கண நூல்கள் பாணினி இதுதான் ஃபஸ்ட் இவர் ரெண்டாவது பார்த்துருப்போம் மகா புஷ்ம பதஞ்சலி ரெண்டாவது சமஸ்கிருத இலக்கண ஆசிரியர்னு பார்த்துருப்போம் அவர் எழுதின மகா புஷ் பாஷ்பமா புஷ்பமா பாஷ்பமா மகா பாஷ்யமா பாஷ்யம் அஷ்டதியாயி பாணினி இது வங்காளத்தைச் சேர்ந்த சந்திரோ கோமியா எனும் பௌத்த அறிஞர் சந்திர வியாகரணம் என்ற இலக்கண நூலை எழுதியிருக்காரு இதெல்லாம் அந்த சமஸ்கிருத இலக்கண நூல் தான் காளிதாச தேசிய நா நாடக நூல்கள் காளிதாச நாடகம் பார்த்தோம்ல அது சாகுந்தலம் மாலவி காக்னி மித்ரம் விக்ரம ஊர்வசியம் இதெல்லாம் வந்துட்டு காளிதாசர் எழுதின நாடக நூல்கள் முத முதல்ல நாடக வடிவில் ஒரு தான் நூல் எழுதுகிறார் காளிதாசர் இன்னைக்கு வரைக்கும் காளிதாசரை பற்றி பெருசாக பேசுவாங்க அவருடைய ஏனைய சிறப்பு மிக்க நூல்கள் மேகதூதம் காளிதாசர் எழுதினதே மேகதூதம் அதுதான் நாடக நூல்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு மேகதூதம் ரகுவம்சம் குமார சம்பவம் ரிது சம்காரம் இதெல்லாம் வந்துட்டு காளிதாசர் எழுதிய பிற நூல்கள் கம்பனும் காளின்னு வருமா காளிதாசரை பற்றி கம்பனோட ஒப்பிடுவாங்களா ஆ இதோட முடிக்கலாம் குப்தர்களோட முடிக்கலாம் அதை நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் கணிதம் வானவியல் மருத்துவம் 
பூஜ்யத்தை கண்டுபிடிப்பும் அதன் பரிணாம வளர்ச்சியும் தசமையின் முறைகள் குப்தர்கள் காலத்தில் தோன்றுச்சுன்னு திரிபு நம்மகிட்ட இருந்து தான் அங்கே போயிருக்கு வட இந்தியாவில் இவங்க காலத்தில் வந்திருக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி தமிழர்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆரியப்பட்டர் சொன்னோம் இல்லையா வராகமிகிறவர் மாணவியல் இவர் தான் பூமியை சுத் பூமி தான் சூரியனை சுற்றி வருதுன்னு சொன்னவர் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க வராகமிகிறார் பிரம்மகுப்தா கணிதவியல் வானவியல் அறிஞர்கள் கணிதம் வானவியல் ரெண்டு தொடர்பு வானவியல் என்னது நட்சத்திரங்கள் அதை பற்றிலாம் படிக்கிறது அஸ்ட்ரானமியா அஸ்ட்ராலஜி வேற அஸ்ட்ரானமி வேற அஸ்ட்ராலஜின்னா என்ன அர்த்தம் ஜாதகம் அந்த வானத்தில் உள்ள கரகத்தை சந்திரன் இவங்கெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணுறது உங்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு பிறகு என்னது அஸ்ட்ராலஜி அஸ்ட்ரானமினா என்னென்ன நட்சத்திரம் இருக்குது அறிவியல் அது அறிவியல் சம்மந்தப்பட்டு கரெக்டாமா அடுத்து ஆரியப்பட்டர் தனது நூலான சூரிய சித்தாந்தாவில் சூரிய சந்தன கிரகங்களுக்கு உண்மை காரணங்களை சொல்கிறார் இந்த மாதிரி பார்த்தோம் இல்லையா இதுக்கு நடுவில் இவர் வராரு அப்படி வராதனால தான் என்னாவது சூரிய கிரகணம் வருது இது ரெண்டுக்கு நடுவில் இது வருது அதுதான் சந்திர கிரகணம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஜாகிரஃபியில் பார்த்துருப்போம் அப்படியே சொல்லுங்க பார்ப்போம் சந்திர கிரகணம் எப்போ வரும் சூரியன் சந்திரனுக்கும் நடுவில் பூமி வரும் பொழுது சந்திர கிரகணம் அதேமாதிரி சூரியனுக்கும் பூமிக்கு நடுவில் நிலவு வரும் பொழுது சூரிய கிரகணம் நமக்கு இருக்கா எப்படி மறைக்கிறது அந்த சயின்ஸ் புரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா எப்பயுமே மறக்காது செம்மு கெம்மு அதெல்லாம் தேவையில்லை ஆ ஆமாம் வெரி குட் அமாவாசை அன்னைக்கு என்ன வரும் அமாவாசை அன்னைக்கு எப்படி சந்திர கிரகணம் சூரிய கிரகணம் ஆ பார்ப்போம் பார்க்காதவங்களாம் திரும்ப பார்ப்போம் பூமி தனது அச்சில் சுழல்கிறது என உண்மையை அறிவித்த முதல் ஆய்வாளர் அப்படின்றாங்க மருத்துவ புகழ் பெற்ற தன்வந்திரி ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் நிபுணராக திருந்தாராம் அடுத்தது சாரக்கர் சுஸ்ருத் அறுவை சிகிச்சை செய்முறை பற்றி விளக்கிய முதல் இந்தியராம் சுஸ்ருதர் அப்படின்றவர் அதாவது ஒரு யாரோ போரில் வந்து கை கட்டாயிருமா அந்த கையை ஒட்ட வைப்பாங்களாம் அந்த ஒட்ட வைக்கிறவர் தான் யார் சுஸ்ருத் அவர் அதை பற்றி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அடுத்தது இதோடு இருக்கட்டும் நாளைக்கு பார்ப்போம் இதுதான் வந்து என்னது ஹர்ஷவர்தனுடையது இதில் நிறைய வரலாற்று திரிபுகள் இருக்குது எதில் குப்தர்லையே இவனுங்களாம் சேர்த்திக்கிட்டானுங்க ஏன்னா வரலாறு எழுதுனதே இவனுக்கு தான் யார் ஆரிய குரூப்பு தான் அதனால் நம்மளுக்கு எல்லாம் மறைச்சிட்டு 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 எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க அதனால் நம்ம உஷாராகிக்கணும் கொஞ்சம் தான் இருக்கா சரி நாளைக்கே பார்த்துக்கலாம் ஆ